Attends, on a vu un chèque au pic là ou quoi Oh, ça prend Ying. Oh là 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 là. Oh là 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 là. What Oh le move. Oh le oh l'intelligence. Oh Mais l'auto là qui sort de qui sort de chez le coiffeur là et avec son petit dégradé de merde avec sa petite chemise. Ouais bah moi j'étais là pour un after work. On lui dit police police. Ah, 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 ah il se transforme c'est la cage au folle là il court dans tous les sens et tout. Moi j'essaie d'être sympa, tu vois, j'essaie de lui dire calmez-vous monsieur, calmez-vous, ça va bien se passer C'est dans mon fils de pute là dans la cuisine pour se servir un putain de burger et l'autre est là, et ben on rentre pas dans la cuisine, ok, il me tire dessus C'est pas un drone, c'est une smoke ça mec. Une adoption, tu deviens son père. Ça voudrait dire qu'il faudrait que Nick ça. Ah bon, c'est possible, hein. Tu Sébastien Lop, bien Bam 360, mon gars Bam Il me tout Oh putain Salut 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 On est tous les deux. Oh, C'est moi, on est en Discord, deux minutes. Oh, ça sera le point. Ça sera oh, deux minutes. Oh, 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 Je le fais reprendre. <rire> wow, bien joué ça What mec mais qu'est-ce que tu fais là Non non Tire tes balles Vas-y bah il y en a plus à un moment Ah il y a un moment il y a plus de balles <rire> Pas casse ta porte bon on va dire one tap ah, okay. Ça mène d'or, on va mettre du one. Ça tire où là Y'a un mec là Attention, ici c'est l'école, la vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Bonjour tout le monde sur le campus de la Sonic Academy. Bonjour proviseur, bonjour Zerosk. 
Comment ça va tout le monde Vous allez bien Vous avez passé une belle et une agréable journée Yo Fire High, yo et Anis, comment ça va Bien tout le monde Bonjour The Papa et Sleep, bonjour Paradigmo, euh, Anis B69200 Jumper One, comment allez-vous euh, Melanite 84, comment ça va euh, euh, San Andrean euh, Yashog, Celti, euh, c'est rouge, c'est rouge, c'est fucking hell, hein? it's tryhard aimbot, typo, comment ça va, Raf, Baku, allez, entrez, bande de noobs, oui, vous êtes des petits noobs, Ah, ça commence. Le doux bruit de l'alerte à sub. Si ça, c'est pas beau. Merci, mon poulet. Euh, attends, je vais mettre le truc. Je vais baisser le son, en plus. Voilà. Euh, J'espère que ça va, tout le monde. Merci infiniment à... J'ai pas l'alerte. Je suis vraiment trop con. Attends, ça arrive. Ça arrive. <rire> euh, what Stream layout for collabs. Whether you're chatting with friends, bringing on player 2, or running a tabletop game, these layouts are ready. Nye, 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 nye. Collab cam. What the fuck? Je sais pas, c'est Streamlabs qui nous parle de trucs. Merci Neru pour les deux mois, t'es un monstre. Merci Storm X pour les trois mois. Merci Raziel, euh, nouvel étudiant. Euh, Alta, nouvel étudiant. Merci les poulets. Vous êtes des monstres. Comment ça va tout le monde? Bien ou bien? Bien ou bien? Il y a les drops, ça m'étonnerait, non? Ça m'étonnerait. Tenez-moi au courant quand même, on sait jamais. Hein. Mais sachant que j'ai pas eu de mail, euh, à mon avis, euh, dans le cul lulu. Hein. Euh, voilà quoi. Six, tu vas pas jouer au jeu là où t'as un petit gnome armé d'une baguette magique qui transforme tout ce qu'il touche en une petite boule d'énergie explosive Un petit gnome armé d'une baguette magique. Pulse qui transforme tout ce qu'il touche en une petite boule d'énergie explosive. Un C4 Rainbow Six Haha <rire> Si, on va dessus. Six, t'es le seul qui dit bien mon pseudo Nehru. Bah ouais bah, bah, bah comment les autres ils vont dire oh, Nehru 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 Comment ça va Bien ou bien Y'a un problème là. De luminosité, non Non Non, bah peut-être pas. Comment ça va vous Bien ou bien Bon ok, aujourd'hui du coup, euh... bon, j'ai pas de nouvelles de la part de... de, de, de... Hein Comme, euh... <rire> de qui vous savez euh, Donc bon je sais pas, si à un moment il y a les drops qui s'activent, bah vous me le dites. Hein. Hein, voilà quoi. Yes t'as capté, absolument. Non là on va partir sur la game de BDS d'hier que j'ai pas vu du coup, euh, puisqu'on était en stream sur le coaching, euh, et faire une petite analyse et après il y aura le Make Me A Monster. Voilà quoi. Bon, ça va être React Analyse. Hein. On va pas partir euh, sur de l'analyse pure et dure. Faut que je trouve la game et en avant. Mm. 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 Parce que j'ai même pas regardé si elle était disponible. Hein. Je suis parti du principe qu'elle l'était. En règle générale, elles le sont. YouTube. YouTube. Mm. Mm. R6. Ah oh bah. Ah non, ça c'est le récap. Euh. C'est BDS vs Cyclops, il me semble. Il y a 12 heures. Ouh. J'ai pas cliqué sur le bon lien. Ouh. Hair look. C'est pas YouTube. <rire> c'est pas YouTube. C'est... Ça commençait bien, mais j'ai tapé au mauvais endroit. Aïe. Et non, je rigole, c'était bien Rainbow Six. Euh, c'était cette personne en train de remettre ses cheveux. Hein. Look and fly. Hello. Doing the... Embracing the middle part. Jackie, we're on. Jackie, we're live. We're live. On. Yeah, okay. I hope that's not always true. We do have a lot to talk about, though. But before we get into that, let's start off with our first team, and okay. we're going to introduce you. Merci évidemment, Aura, pour les deux ans déjà que tu payes au sein du campus. Calni, nouvel étudiant, vous êtes des monstres, les amis. I think. Maybe. 
Maybe not. Um, I'm still not. 2019. That has not sort of okay. put themselves into that newer bracket, don't they, Demo? Yeah, I need to do something. There's only so many times that they can place mid in, in, in the past. I know, but that then BDS went and did what they did. Like all that sort of stuff. On one hand, you've got BDS. Quite Merci Sanjuko pour les 14 mois de frais de scolarité. T'es un monstre, Blé. Then you throw on Kag and you think, who knows? Vous avez regardé le match? Mm. Ah, I think today, BDS, you have to... Merci Sanjuko. Sanjuku. 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 Là, je prononce bien le pseudo. It's not about what BDS have done in the past. Sure, BDS have went and won Japan Invitational. They've went, obviously, won the Major, won the EUL Finals, but... Let's be honest, does anyone really care about that? All we care about is what they do next. Je n'avais pas vu que ça faisait déjà deux ans. Et si, t'as vu, t'as changé ton truc là. T'es passé silver. Félicitations. Yeah, I think the big thing is Kag is going to play with nothing to lose, right? And like you said, BDS. Ah, c'est où la musique Putain, j'ai peur. That's like popping out too. Yeah, Clubhouse is a map that whilst both teams do Ils ont joué sur quoi du coup Pick Skyscraper, Border et Oregon en Decider. Personne veut jouer Chalet Clubhouse. Chalet en first band de BDS. Ok. Sans Joku. Mix entre Sangoku et mon prénom Josian. Tu t'appelles Josian Merci pour le train de la hype, vous êtes des monstres les amis. Deux minutes. Vous avez deux minutes pour tout faire péter et faire arriver le chouchou de la hype. Hein Grâce au renouvellement de Epilo. Toi, t'es un monstre, Epilo, sache-le. Voilà. En scred, là. Ça a pas fait d'alerte, mais t'es un monstre. Voilà, sache-le, on t'aime bien, Epilo. Hein euh, du coup... Merci, Typo Producer, d'avoir offert la possibilité à GBB Chech 03 fr GBB Chech 03 FR. Dis-moi que tu fais du, de l'airsoft sans me dire que tu fais de l'airsoft. Oh, c'est sur Rainbow Six le match Non, c'est sur Rocket League, enculé. Hein. Raph Raph Réfléchis deux minutes. Regarde bien. Il y a certains éléments hein, que, tu peux, que tu peux trouver sur cet écran qui te permettront de te dire est-ce qu'on est sur Rainbow Six ou est-ce qu'on est sur Overwatch Ok. Un marteau de Sledge. Le logo Rainbow Six. Ainsi qu'une autre fois, le logo Rainbow Six. Hein Peut-être, par exemple, peuvent t'aider. Les chaises, par exemple, euh, qui sont euh, brandées Rainbow Six. Peut-être pourront t'aider, mon cher Raph. Les maps, la fameuse map Border et Skyscraper, deux maps extrêmement connues de Call of Duty. Qu'avons-nous d'autre, les amis Les logos de l'attaque et de la défense de Rainbow Six. Les couleurs de Rainbow Six. Le fait qu'ils étaient 5, et on l'a vu. Le fait qu'il y ait marqué Watching SI23 en bas pour Six Invitational 23. Le fait que ce soit sponsorisé par Aim Lab, donc plutôt sur un jeu avec du Aim et du Lab. J'avais pas vu. Ok, Raph. Ça passe pour cette fois, Raph. Mais fais bien gaffe à ta perspicacité, Raph. Merci, Tipo. T'es un putain de monstre d'avoir offert la possibilité à euh, El Ritimo, Sergent Biscotte, Tiu, Aro et Alicia CS02. Leur droit de scolarité et donc leur charme pour certains, certaines. Pour l'exclamation CHARM. Le fait d'être sur mon stream aussi peut vous aider. Mmh. Le titre. Merci pour le train de hype, les amis, vous êtes des monstres. Yeah. Yeah. Et l'MZ au bord, du coup C'est marrant, ça. Et l'MZ au bord c'est marrant dans le, dans le truc, non C'est Sheiko qui lead Non, c'est pas un stream League of Legends ici, merde, je me suis gouré. Ouais, vous pouvez partir. La fameuse team Rainbow Six introduite dans Code Ghost. Il est, il est là, Mopiz. Oui, regarde, c'est lui là. Elems, Mopiz, Sheiko, voilà. Et Bios derrière, bien sûr. T'as reconnu 
screams their playstyle all over the place. Je crois que j'avais déjà fait la remarque en plus. Le fait que je sais quoi ça non mais dans ce chat, ah, je sais pas. Have, like, Again, probably Chalet, you'll see the Chalet. Let's send it over to Fire. If it happens to anyone else. Bon ça va, ils sont détendus. <laughs> His... Oh, you know. <laughs> But it's always fair to say from our Quel beau gosse ce bridé. And the two teams. Obviously BDS, they made a big change. Sorti de son contexte, cette phrase, elle aurait pu être vachement mal prise. Hein. Si les gens ne connaissent pas son pseudo, on serait quand même sur un gros gros drama euh, du, du, du streamer français. Hein. Depuis quelques mois, j'ai quoi au milieu depuis que l'IKFAC est arrivé. Ok. Eren Chiro à gauche parce qu'il est gaucher. Lui, ça n'a jamais changé pour le coup. Elle est dans le Calville de Six International. C'est à Montréal. À Montréal, au Québec, au Canada. Comme, euh, comme chaque année. Allez, on veut des games. Oh, vous êtes des monstres. Merci Epilo pour euh, Neola de lui avoir offert ses droits de scolarité au Neo Low. De lui avoir payé ses 8 mois, t'es un monstre. Envoyez plein de GG, plein de cœurs pour Tipo qui a, qu a, qu a envoyé euh, 6 droits de scolarité payés, c'est monstrueux. Merci Poulet. Fortnite fait des compétitions 5v5 maintenant. Ah ouais They're talking yeah. about they're talking about anime right now before the game. So uh -huh. if you ever up to be getting into this I really enjoy bringing a game to Il est beau gosse tout flex quand même. Putain la vache. Il est, on dirait vraiment on dirait vraiment un un américain quand même. Il a la dégaine de l'américain. Genre euh, genre euh, genre euh, je sais pas, un contrôleur de piste ou un mec qui bosse à l'aéroport avec beaucoup de responsabilités. Yeah, we're ready to take off uh, in uh, about uh, two minutes. Two minutes uh, into take off. Uh, vous pensez pas? J'arrive direct à spawn kill et à clutch toutes mes games. Merci. Grâce au charme. Ouais, facile. Plus 20% de aim, plus 20% de game sense. Le charme de la Salty Academy. Les douaniers. Je <rire> suis pas sûr que ce soit son. Je préfère imaginer un mec à responsabilité, un, un chef de piste, on appellerait ça, avec le gros truc, tu vois. Ou alors, un coach, un coach de football américain. Un coach de football américain. Pouh Genre la classe, quand même. Vous voyez ou pas, avec les énormes casques. Gros coach de football américain, tu sais, bam, qui arrive, tout est carré, tout est nickel. Il a un charisme. Même en pyjama, il a un charisme de ouf. Tu penses un jour à refaire une compétition Organiser Ou jouer Je suis vieux les mecs, c'est mort, moi c'est fini. T'as un pronostic pour la game Je pense que BDS perd. 2-1. Anchiro toujours beau gosse. Équipe de beau gosse quoi. Ah j'aime bien voir Nox supprimé putain de merde d'opérateur de, de merde. Voilà je le dis comme ça. Montagne. Ok Valky. Organiser un tournoi pour assister à ton talent et ton big brain, ça passe easy. Mais ça arrive, mec. Regarde le sub goal. Les salty duels. Et l'organisation d'un truc qui arrive juste après le Sexy Mutational à partir du 20 février. Bam, je balance la date comme ça, tranquille. Pour les vrais de vrais qui seront là, les autres, ils iront se perdre. 
no clash, and that means the attackers would have some more, more freedom to start opening up these walls. One of the things about this group, and I know we talked about BDS seen as having one of the easier rides, people have a similar idea of Cyclops. It's La qualité est bonne. Teams have been phenomenal. Bon, après, ils bougent pas très vite. On verra tout à l'heure le bitrate, mais... It's generally made up of teams that haven't quite had that same consistency throughout the year. You're yeah. looking at RXG, you're looking at Astralis, ouais, you're looking at teams that have had success, but also unfortunately have the opposite of that. And yeah. here is a good moment. Whichever of these two teams take blood really does set themselves up for the chance at sort of cementing a top spot early, early on in the day. Talking about early kilo, in the day, here is Anaton seeing if they can try and catch BDS early in the day, waiting on the side of the breach, hoping they don't get... Ah, ils font une, un double pick. L'autre est derrière lui, en mode boost. He's gonna find it as well this way. There's no drone there to check, so... Gotta make sure that they uh oula, oula. actually droned it out because he's running. Yeah, they've pulled back, they have the reveal, someone on a camera a claymore down there. The solace they do have Soli cette turn was strong. Put it up. They're thinking about the time. There's the repel over the opposite side, watching out towards the swing out. There's the run, there's the motion, there's the oh la la. flag! And a P90 claims another victim for the day. So I've seen quite a lot of play uh, so far during the Six Invitational and you know, Tellement it's helpful as well realize God is clear more so being set down and might go for an actual breach or a repel further down the line it's exactly what they did and what Cyclops did there is leave that wall soft they could lean outside without really being detected and as long as no drone comes in you are still unspotted that's still a free kill Allez on attaque par l'autre côté normal petit anti roaming normal et après on va commencer à dérouler jusqu'à la statue où ça va commencer à être lourd jusqu'au dragon Mais toujours un mec main first Oh, Renchero est bien seul. Oh là, Azami casse-couille. Et voilà, là ça va être relou. Oh là là, il tombe one by one. Oh, il aime. Well, suddenly, Alems is all that's left. Will Cyclops open up with a flawless round here? It's down to Alems to try and stop that. 1v5, tu imagines? Première round de, de ton truc. Oh, Azami, Azami is the new shield, quoi. Azami is the new Goyo uh, old school, quoi. You know, finding themselves, you, you mentioned it before, they need to warm up in that match, they need to find a way to stop Cyclops dead in their tracks. We can do it sooner rather than later. That's a spot not actually able to convert Anaton with another kill. That's a flawless round from Cyclops. Ah, il joue P90. P90. Comme quoi, on en parlait il y a deux jours avec Prime sur son live. As a Cyclops enthusiast myself, you never know how a game is going to go. You've never known how a game is going to go. Cyclops is Cyclops' worst enemy. If this is your first time ever watching... Pour les salvations de charme, Twist, Pandax, 2-4-22... Vraiment solide le P90. Ouais, mais Prime était, me disait que majoritairement avec l'arme secondaire qu'elle a, beaucoup de gens la jouaient avec le shotgun plus euh, un peu à la manière d'un mute ou d'un smoke. Shotgun SMG, ce qui est pas con au final. Surtout quand tu veux jouer sur de la verticalité, tu vois. Ça reste, ça reste un, une sorte de pulse au final. Donc. Bon là en l'occurrence ils l'ont pas joué comme ça mais là c'est juste pour prendre de l'info. Merci Pilo, euh, merci Azerox, nouvel étudiant du campus, enjoy le charme plaît. J'aime bien ce petit setup. Oh, il te, tu peux jouer, il joue sur la verticalité aussi. Du maestro. Oh, il les a mis aussi, maestro. Oh, j'ai pas vu où il les a mis. Il les a mis où But the thing is about Leakafact as well, he joined the lineup and that was the first stage after seven consecutive stages Shanko did not drop 100 kills, instead Leakafact did. So he's definitely one of those impact players, but he needs to keep that up, especially here during SI. Bedroom. As the second lean into here, as a site that you don't really see. No, I was going to mention it. Tiro, but no skin. It's mod one. Probably the lowest pick rate across all the four regions here, and there's a lot of pressure that can be applied on it. Twitch toujours joué quand même, malgré la difficulté du recoil contrôle. There's a lot of ways of a route through. You can get some direct angles, so 
Et les amis où les euh, ces maestros vous les avez vus ou pas hein J'aimerais bien avoir le, le positionnement de Ah ben voilà. Merde pas. Obviously the Selmers as well to cause some damage if they want to, and a twitch for good measure. They're making quick work of at least the hefty bits of the hold above. I don't know where two of these players are, but A is going to twitch qui est venu péter le le. Listen, the DBNO state not quite confirmed, but is no one going to be able to pick him up because you know you can see that the, the angle is currently being held, so all they can do on Cyclops' side is just waste time, see if they might find themselves in an opportunity to go for it. Shaco, you know, he just casually walked into the site as Likafak joins and Bride as well, and kills are starting to flood in. Well, so you see, at least gets one back. Oh, be able to get Anderson up, but still puts them in a pretty decisive situation here where they've lost control of the site. With BDS and the blue of them flooding in underneath, Breda is going to see if he can try and find a little innocent pocket to get the plant in. There's a fight that gets a bit scrappy. They didn't quite expect it, but now it's suddenly CCC trying to drive back some of this control above. He knows it's all opened up behind him, though. And now he knows he's the only one left. Everybody else has been caught out here, and this is the problem with this site. It can become very leaky very fast. So we don't Easy for Renshi. Is, uh, while they're inside, and the top is uh, receiving massive amounts of pressure, there's not much you can do with that verticality. It's not as safe as it is on different sites, for example, <laughs> um, or different maps, rather. If, if you look at clubhouse, if you look at bar stage, there's Tellement bien joué, relative ça. safety when you want to be using these verticalities. You don't really have that on a map like mm. this. So many soft walls these attackers can utilize against you. And that's uh, well done there by BDS. Equalizing that score, not wanting to roll over instantly to Cyclops and their aggression. And, you know, telling, you know, we, we have some aggression of ourselves. I'm going to be uh, showing you today to try and continue their win streak against them. <laughs> now we're going to karaoke. This is usually the first sight you see when we're headed towards a skyscraper. It's now going to be the third. It was almost a flawless response to a flawless first round. Only one body was dropped. Ouais, ils sont pas activés, on est d'accord. The fact they were able to just swing their way into sight. <coughs> this is the thing I sort of highlighted before about BDS on this map. They're confident attacking it. They know how to get the gears turning. They have to try and find those little pockets and places to plant and construct themselves opportunities, which some teams in the growth of skyscraper, because you don't really see it too much, you don't get a great taste and ability to grow from it a lot. Just ban it. Just yeah. have the ability to remove it in the best of ones that we have in most of the leagues mm. around the world. Premier message, il se casse. Ah, t'inquiète. C'est pas grave au final. Tant qu'il y a des, tant qu'il y a de la hype, tant qu'ils ont mis honnêtement, il faut savoir penser euh, big picture. L'important, heureusement qu'il y a eu les drops pendant le six minutes. L'important, c'est l'attrait pour R6. Le reste. Phone calls going off. That is going to be uh, stopping any of the Cyclops players from moving just momentarily here. That's going to be a shot of coming in from the mirror. Mark 14 won't connect. I mean, the Vector's a good gun, but... <laughs> Not on range. Not on range against a Mark 14 with that lineup that they've got here. The pressure as army has been let through on this. We've seen it banned and otherwise used pretty frequently alongside a Solus that's been on the boards for most of the rounds throughout maps today so the pressure here breaking its way across the back they're looking for the top of black stairs a great bit of the use of the flores drone and operator the bds do love and have talked about the benefits that can sort of be used to here break across pareil comme d'hab on fait on commence de l'autre côté et on vient dérouler mais là c'est quand même des gros choke points quand même oh what the fuck devenir challenge mec avec la m14 I mean, it's kind of thing, right? It's a one-shot headshot game. So the Vector has a high fire rate again. Another bit of a run out coming through from Black Ray takes down Shiko. Ils ont une capacité à être en mode balle et couille. C'est hallucinant. Zéro fear, quoi. Cyclops, As that drone rolls in, it's going to be able to spot two players out on the other side of that wall. So, they're going to be fully aware of the fact that the majority of the push is coming down from the drum side. 
Ah, Curly getting himself a bit closer to the fire here. Wants to swing round onto Dragon. As soon as he gets the idea, there's a ping, but there's also a soft wall, and the Echo Drone is filtering all that intel. La sexivité est dans le black. C'est en ce moment. Jusqu'au 21, 20, 19, 19. They're gonna have to start trying to formulate the play, and Iagada stops the first bit. Breede gets battered back on the Geisha balcony and forced to fight. Ah, il s'est fait trois fois un pack grenade. J'imagine. Ah, deux fois. Oh. And there's at least Breede picking up some revenge for that, but it does just leave them. It does just leave 15 seconds. It won't be a second flawless. On est proche du flawless à chaque fois, putain, la vache. Je sais pas si tu as vu ça, mais le breach qu'ils avaient eu dans le Geisha était un peu mêlé. C'est jusqu'au 17 Ah oui. T'es sûr 17 inclus, c'est quand les finales Pas le 19, c'est sûr Je suis pas sûr how impactful that was to to be the S in their entire round, but I can't help but think it's definitely gonna stop whatever they were planning at that point. Yo, Yonim. They put Cyclops in the lead. Two to one. Back towards the exhibition. The first site we've seen. The one they won flawlessly as well as they brought that aggression early on. But that's the thing. They've just shown some of those tricks. I don't think they're going to be able to pull them off again against BDS. Why is it 19? That southern wall, having it open, trying to go for a for a pre-fire that way. I think that will be watched this time. I think there will be a drone just checking if someone is playing. Visit me at the end direct after the final. So 18. I mean, this is the thing Ils annoncent l'agent le 18, c'est le même jour que la finale d'habitude. C'est le 18, mais il y a le reveal direct après la finale. Donc le 19, c'est fini. Le 19, c'est un quoi Un lundi C'est dimanche 18, non Samedi 18 ah ouais. Play with the team. And about if you if you can't beat him, you buy him. Yeah, mentality right there from Cyclops. Regardez le six quand il y avait l'air G2 avec Fabian quand on pingou. Now on their first big test. 2017. Who knows? They might be the new hope. Ah surtout 2018 surtout. G2. Oh, the drone just slips by and just tucks its way. Début du mai de 2018. Oh, Tout le monde a au moins fait un kill chez BDS. Peut-être They've got themselves slightly set up here on the balcony, but they're not going to risk it. They knew that's where they suffered. So instead, get inside the building, get internal, get on the opposite side, get your way in via Geisha and push across the second story. Ouais, pense à la fin du match, le meilleur. They are looking to go aggressive. Just some free fires going out of the window, not really accurate. Just to suppress it, let them know, hey, if you stick around too long, you might just get shoulder peaks. And that's the free fire coming in from Alems. He's not quite able to connect fully to Anaton, but he's stuck in deep. He's not going to get the kill. However, Alems shuts him down, but that could have gone the other way. Oh, Efac there with the take underneath. Good bit of utility combination there. They had the call. We saw a bit of damage and destruction coming up, and. Arkali's gonna see if he can step in as a bit of a surprise factor. They still have to. Damn, but Azami, that took a ton of des 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 corners de ouf. Ah bon, en en l'occurrence, la ligne est connue, mais ça rajoute tellement de difficultés. And with a player stuck either side, Shaka can hit that, but it's a bit of audio. Where are you going, Arkali? If he can get unchecked here, he might be able to pick up a player who's behind him. If he knows the player's there, as you see, is gone. There's the watch, Breede. He was ready for that. Flawless. And the flawless return. So we uh, we have had two flawless rounds on exhibition now. One in favor of Cyclops. One in favor of BDS. And I don't know really what to say about BDS. Well read. They 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 figured out the positions. They managed to actually isolate those players, use utility, get the shots in when they were needed. I have to say though, Anaton going. Uh, Quite aggressive after uh, the first shots were missed by Elams. He just decides to completely cross the window and try and take it from the other side. Unfortunately, he misses his shots with the vector, though. Otherwise, that could have been a different round. Merci infiniment, Nakfu, pour les 33 mois. T'es un monstre, poulet. Oui. Merci, poulet, vraiment. Vous êtes des monstres, amis. 
the attacks are, in general, the harder thing to play. Oh, yeah, on this map especially as well. You're looking at... Too places to play yourself into. That's always one of the big problems here with Sky, is it's tricky. Ça gagne combien PGM R6 Il y a pas de. Ça dépend de ce que les orgues peuvent se permettre de payer au final. C'est marrant à quel point ils essaient toujours de compenser l'absence de leur Valkyrie, qui est hyper importante, par le fait d'avoir un écho ou d'aller choper du drone. Some information here for uh, Cyclops to use. Three drones actually lost on the, the side of BDS. That is something we do not often see. I mean, a combination of a Solis and a Mozzie. Yeah, it helps. You know, Solis plus Mozzie, j'avoue, putain, le combo de ouf. Not a riskier drone round and another tougher one. They're damaged, they're not down. They should be able to get the pick up there. I get it just hopped out onto the top of Black Balcony. Oui, il faisait une drôle de tête, il qu'il y a eu un bug ou quoi? Ça va ici, ouais vous. Ace plus termite. tellement de trucs à ouvrir. Et t'es obligé, il n'y a, de... a pas beaucoup de terrain de jeu vu que tu joues en haut. <coughs> Même s'il y a du mob des, des, des mondes qui. Qui se balade en dessous. T'es obligé de profiter quasiment tous les. Autrement, tu tombes tout le temps sur des vieux choke points de merde. Quoi. Et non seulement le Mozi, mais en plus le pulse. Le nombre d'infos, c'est ouf. Et l'agressivité, elle est incroyable. Rather than just trying straight on attack, but that's not going to be working out due to these angles that already have been set up. Three days now cutting it close around the corner. He needs to worry about whether or not they know he's coming. It's the thing. Efac is able to find CCC on the back end. Shaiko's going to see. Oxygen aujourd'hui. Je sais pas, Alpha. J'ai pas regardé le le truc. Player on his shoulder. The cam goes cold. And Bride gets Arcali cold as well. Iagata. He looked to do a little bit of remodeling. They've actually pulled themselves back out. There it is. Goes up on the window. That should get punched out because well they already know that the player's in that position. So why not make the noise? They're still concerned about the run out. The slight repositioning round on the back. There's Black Gray. There's Black Gray. <laughs> Bride knew that that was going to be a problem that he would have to fix sooner rather than later. Aigeta gets one. There's Efac watching the rotation for Anaton, who does get one just before a great... Oh là là, cet angle est tellement relou. Now, a one versus one. And it's Alexis to take. So far, they're not helping him as he had to là. rotate back fully aware. The ponytail spotted out and kill coming through. Some nice congratulations uh, coming down from BDS on winning that round to themselves. Just to make sure that the... Uh, What? C'est bon, on l'a vu 16 fois celui-là, hein, les mecs. Hein. C'est le replay du premier, ça. Ah, ok. What the fuck? C'est quoi ces replays? Oh fuck, ce soir à 1h du mat. Ah ouais? T'as un good luck. One of the big changes I think we've seen from BDX over the past couple of rounds has been the internal flank watch. Il est quelle heure? Il doit être 10 heures du mat, tranquille euh, à Montréal. Les skins sur les bonhommes devraient être interdits pendant les six minutes à chemin. Comme sur LOL. Now we can dedicate a player to stopping Cyclops do Cyclops things. It's kind of what I said, right? Like after Après, je peux comprendre la volonté de la part de Bid de vouloir les montrer, quoi. They've shown some of the tricks that Cyclops have in their pockets. Quoi qu'ils doivent rien demander au final. They are a major championship winning team. They know how to adapt. Adapt. Adaptation is the name of the game. Les skins sur les armes et les drones, et même les drones ça devrait être interdit. Toutes les choses qui changent l'intégrité du jeu ça devrait être interdit. Ça marche. 
Talking of confidence. <coughs> Mmh. Ouais, pas trop de spoil les gars. Ouais, pas trop de spoil les gars. 10h10 là. Ouais, c'est à 10h. Ouais, on a les mêmes minutes, hein, les amis. Hein. Oui, c'est vrai que je pas dit les minutes, mais. Ouais. Barricade now destroyed by the Kiva. Second grenade is going to be tossed in. Where's it going? Close around the corner, but it's not going to be catching anybody. Fire is uh, a bit further away. They now know the second one is gone, though, so don't no longer have to worry about that. And that means that the shock and the black ray can now suddenly play a lot closer to try and take down Shaiko as soon as he tries to move in. Might look like he doesn't want to. He's pulled himself around. The pressure starts to come on the opposite side. A minute and a half gone, and they've been able to at least draw some attention and focus. But the longer it goes on, the more somebody has to make a move. It's Ifak. Up around the bottom of black stairs. Like Ifak, but Ifak. It's not like Ifak. The player, the call is that the purr of the banshee, and instead they pull back. The shotguns hopped around towards the opposite side, and now they're right pressed up against the wall on the side of the site itself. They're stacked. But they still need a bit of a force, a bit of pressure. Peppered bullets towards Igator on the far end. And losing this is a big bit of control, but it's still the site that's the danger. Renchiro, he needs to try and draw some focus, draw a firefight, try and get the opposite end to the hammer and anvil approach towards that side. Oh, Gator, putain. Ils arrivent à locked up si bien, les Cyclops. Ils donnent rien du tout. Tout l'inverse de leur agressivité vers l'extérieur de tout. Yeah, they need to make sure they will knock out one of these deadlocks they're currently in. Either take out Geisha or take out the player in the bar and suddenly you have a lot more free movement of trying to make happen what you need to make happen. Player coming ouais, bah, out, forcément. Yeah, coming through. That's a double kill, triple kill actually coming through from Cyclops, leaving it only up to Shaiko and LMs right now to try and make sure they win this half. He gets one and two down the corridor itself. He's looking to try and cut the kit and that is currently sort of isolated, LMs. Well, he's able to get a bit of a side drift onto Anna. Two v two. Ten seconds, and you're now looking at just Shaiko. Not much blood left, and two players to try and take care of. No kit to get that planted either. The first swing. Well, it's sort of laid ahead of him, and it's Alcolis to lock out a three apiece half. He's on super bien joué. And we find ourselves still even batting. Deux minutes à leur faire, à les faire chier, à juste péter du drone et tenir des positions. J'ai reçu ma, com ma commande Oli et j'adore ce que j'ai reçu. Je t'ai tagué sur TikTok pour Oli aussi. TikTok Ah oh putain, j'y vais jamais dessus, poulet. Pour ma, pour ma propre sanité. Yo, Keron. Them shut down as uh, quickly as that started. Now headed over to the side top. Cyclops is headed over to the attack. T'as vu c'est bon. Hein? Franchement c'est vraiment pas mal. T'as pris quoi? Mais pêche. Oh là là pêche c'est next level. C'est vraiment leur meilleur goût. I'm taking a look at the right hand side of my screen. I'm seeing a blitz being repicked to a ace, but then being repicked by someone else to uh, from from glass to blitz. So it's definitely gonna be a bit of a. C'est incroyable, Oli sur tout pêche. On est d'accord. On est d'accord. Those operators that would indicate it, like a glass was momentarily on the field. The game was. They're not committing to those. They're committing to. Oli, grosso modo, c'est de la poudre que tu mets dans de l'eau. Mais du coup ça revient vraiment 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 à pas cher et c'est vraiment relativement écologique puisque t'as pas de... Tu vas pas acheter des bouteilles en plastique quoi. Genre avec ce genre de produit imaginons, après comme je le disais, si tu bois de l'eau tout le temps j'ai what, hein, bon, continue de boire de l'eau hein, t'es... C'est parfait. Mais si t'es habitué à des trucs genre de l'ice tea etc machin, ça c'est quand même nettement mieux. Might get broken up, but you have to have a plan B. Think of it like, you know, mm. clubhouse CC. There's usually the steps to the side of it that are the big problem. Two minutes left on the clock. Cyclops on that droning phase, trying to find out where there is uh, any of these roamers. And yes, there is leak effect down below now in the bathroom. He has been droned out, and 
Ça se sniff. C'est possible. J'ai pas essayé en Je l'ai mis juste mis dans l'eau. Oh là là, bien C'est énergisant ou juste du goût Non, moi je suis sur la version IC. J'aime pas les boissons énergisantes. C'est souvent trop sucré. C'est pour ça que j'ai jamais accepté les partenariats qu'on m'a proposés pendant des années sur les boissons et jeunes. Ouf, ouf, ouf. Oh. Ouais, j'ai toujours dit non euh, aux boissons Putain, la charge qu'ils ont, ça rien. Le nombre de personnes qui vont récup à chaque fois. Que BDS peut pas relever. Oh. <coughs> mm -hmm. Mm -hmm. Easy. Euh, le problème de ton Thatcher, c'est que ça fait du bruit dans ta main, là. Bridé me fait trop peur. Vous supportez qui pendant le 6 là And eventually they just ran out of manpower and out of time. Not really having an opportunity to make up for it. So BDS leading four to three, retaking that lead after they have momentarily lost it. And now looking at the right hand side of my screen, it hasn't been locked in yet. It wasn't locked in last round, but I'm gonna say it. <laughs> I think they're gonna go for the push now. Do you think? I'm, I'm all 90, 99% sure they're gonna go for a quick push with Blade Samara. Do you think this is a class. quick push lineup? <rire> Je pense aussi que c'est un quick push. La smoke de glace du truc, tu balances du nomade à l'intérieur pour couper les petits trotas que tu vas essayer de te faire. Amaru, Blitz et de la Ying par-dessus, il y a tout là. Attention, c'est parti. Le fast push. Où est-ce qu'ils le font Comment ils le font Oh là là, j'aime pas du tout ce... Il est tellement énorme ce visa. Déjà qu'il est pas ouf. Euh... Wolf, ils ont déjà joué hier. Non, ils jouent aujourd'hui. Non, ils ont pas joué hier, si. Ils ont fait quoi ils ont joué à quelle heure Perdu, non c'est bon, c'est bon, je, je pose la question euh, sur Inno. Perdu 2-0 contre MNM Personne ne l'a dit hier sur le chat. Oh là là, bah allez, ciao. C'est le problème des fast push, hein. Ça passe ou ça casse. Et là, j'ai envie de te dire, ça casse. <rire> They know where the kid is. They've got themselves locked in. The pressure is on Cyclops here to try and push their way back in. And what do they really have in their pockets? See, this is the thing about Siege. Sometimes all you need to do is nothing. All you need to do is be a man with, with fancy glasses. 
Ils avaient Warden Non. Ah putain. Ah, <rire> j'avais même pas fait gaffe que c'était Warden. Le parfait counter. Information comes in as well, but with 50 seconds left on the clock, the diffuser dropped and basically nothing but two air jabs and three flash. Oui, oui, no worries. Black Ray is going to be able to clutch this out, but Black Ray is going to be able to clutch this out, but we've been proven wrong times before, so who knows? This might be one of those 1v5 clutches. This is the thing where I think experience kicks in. It's one of the sort of comments that we make about teams that are fresh here and teams that are still trying to get their bearings on the biggest stage is sometimes you get a bit eager. That's when mistakes yep. happen, when you get a bit too excited, a bit too eager. BDS aren't that. They're on cruise control at this point. They've been in the situation a million times. Pop the smoke. They know they've got to come this way. They know there's no real other route. You can pre-fire across the bow. There's a C4 that's thrown. There's a bit more pressure. There's just a statement saying you can come up these stairs if you want, but, well, you'll be met by death. Ça garde son cadet pour Siege GG. Ah bah bravo, belle mentalité ça. And just to explain what happened there, they wanted to go for the rush. The Blitz had his shield on his back. Yeah. That's just because you run a bit fast with your pistol. You just wanted to get in that position, start planting instantly, have that shield covering him as he does. A bit of a turtle kind ID. Shaker was not having any of it. He was in the right position with the right gadget in the right time. Ouais ouais, il voulait juste planter avec, euh, il voulait juste se servir du blitz pour l'avoir au niveau du cul quoi, vu que Montagne était banni. Et autant le faire avec un blitz derrière. Mais il voulait juste avoir le blitz, euh, le shield sur le dos et pouvoir planter en se retournant. Old school. Mais là, ouais, Shaiko, putain la vache. Là, c'est vraiment euh, le parfait, euh, parfait placement, parfait timing, nickel, quoi. Je sais pas si c'était une analyse ou si c'était une intuition ou un gros coup de chat. Parce que là, pour le coup, ils reprennent pas du tout... Euh... Ils reprennent pas du tout Warden. Donc clairement, clairement, ça a été bossé à l'entraînement, quoi. On savait qu'ils pouvaient sortir ce genre de... De trucs. J'ai envie de dire, sûrement beau boulot de la part de l'analyse, du coup. Well, new players relatively inexperienced in tier one on the board because it's just a whole different kind of pressure. It's a whole different kind of game you're certainly playing. Defense, you just hold your ground. You do what you prepared. The attack is, you know, you need to be more lightly in your feet. There it is. They're aware of this angle this time round, but Black Gray just suffers on the end of it. That was a bit of a pre-fire coming from the grenade. It's going to see if it can get in underneath. Went very deep. But... Not quite rewarded. Cyclops are playing it with caution. Fair enough. They've realized that there's this sort of position. The hatch is open, so there's a chance of a rotate. They're sort of going to call it and watch it. They have the Ossa. They could try and maybe set up a shield and see if they can push from that side. Another grenade bounce. Another missed opportunity, unfortunately, as the break starts to come through across the top. The roll, the EMP, and the pop of the exothermic. We'll get that wall. And look at that. The swing towards the double window. Get Shiko a kill. Suzu C. Il le met à droite pour, pour que ça pète un peu le, le wall du drum et laisser la possibilité de passer. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Moi je suis là, moi. Je suis en direct. Ouais, Then that. You need to clear out the full top floor, then you need to fall down one floor lower towards the barbecue. And as you run into this deployable shield, well, it's going to be even harder to push through. Do they pick up a kill as well? Are Curly off the board? That is going to be one of those operators that could deal with these pieces of utility. That's now close around the corner. Black Ray is going to be joining him soon. It's going to be a pure extraction coming out from BDS, slaughtering them. Well, Anaton at least gets one, but you've always got to remember where the players are, what they've got, and what the site is. PDS have all the cards in their favor. But if ah ouais, ça fait un beau trou quand même. En le mettant bien la termite à droite, c'est vrai que ça va aller... Euh, putain, ça fait un bon, bon trou quoi. Ça enlève... Euh, 
Et relativement gratos quoi. Non, dans le charme, on a déjà son contrôle, c'est vraiment donc pour le Smith Ouais, ça marche tout le temps, le charme, là. Why now? Well, first of all, you would lose the map otherwise, potentially, but it also means you start losing points because it is not just a full three-point victory for a win in the series. It's four points for a 2-0 victory. It is three points for a 2-1 victory. The end. Tactical break. 6-3, easy peasy. We have had in the day before field to qualify. The change comes through and instantly. Win the major afterwards. Now, like, okay, will this like turn into them winning an SI and winning more majors next year or other kinds of tournaments? But what it does look like right now, at least, is uh, not a blitz pick, but of course could still be picked out. Glass coming through, Zofia. Okay, they might be committing to this on the side they didn't initially meant for this to happen. It's Anaton on a shield as well. It's worth pointing yes. out, uh, you know, if you're not used to Cyclops, Anaton is maybe the best Monty player in the whole world. Which is probably why I was banned. Which is why Comment tu vas ce mercredi? You'll Très bien. see it if you follow Cyclops throughout this tournament. You'll see Monty banned against them at a higher proportion than a lot of other teams. Regarde le match de BDS, ça prend pas sur le 3M avec uh, Mopis qui nous rejoindra. You still have to sort of have a plan B. You're seeing that by the way, double frost match frost? set up underneath the window together with the Surya Laser Gate. So, If this is indeed going to be a push, well, and a barbed wire. Yeah, there's only going to be a couple of positions where they can go for this push, and it seems like a lot of them are currently on the glass. Window. Oh, this could be tragic. This could be even a quicker end to a push than it was in the last round. There it is. The rolls, the break, the pressure here over the top. They're looking to try and get width that came That's through before. Pas. Obviously, the claim was prepped under that. It sort of points an idea. There was a bit of a swing out last time. Last time they oh, pushed as well, and they really put too much direct pressure here. We recall that Thatcher got caught out with the EMP mid hand here, stacked up and ready to rock and roll. They're going to make sure that they get the full break of the ball. The play on it and the catch just around on the opposite side. They couldn't quite get the Oupa. angle away from the mute jammer to make sure it comes together. So instead, that gets dropped. There it is, a mute jammer and a claymore. Not the most often seen thing. There's the hop over. It seems like there's some explosives done. All the frost mats got caught in the blitz. They're deep inside the site and trying to plant in a very dangerous situation. They don't have the awareness, no. <gasps> Anderson is able to get it locked and loaded and suddenly be Oh là là. Oh, there's a little bit of a red flag waving. How did that come through? And they at least get the player on the back end and one on the breach. But the timer now is very tellement close sexy comme plante. Black Ray, heavy hits and locks off one. They're digging their way back in. Likefak is on the kit right now, and they don't have the angle on the player. The response, you have to swing. You can't oh, swing. Le retake parfait. Do not Terminé. <coughs> Putain, la plante était sexy pourtant. La plante était sexy sous la table en plus là, bien protégé le blitz. Aïe aïe aïe. Non c'est bon Epilo normalement. Yo Yogdam, comment ça va poulet Bienvenue ici. La défense de ouf et l'attaque de ouf. Ah c'était vraiment un, un joli round. Il a l'air de faire froid En même temps, que serait Montréal sans ses moins 30 degrés Oh la musique trop relou. Merci Only Fan Ito Suke Only Fan Ito Suke Nouvel étudiant, bienvenue Poulet 
Ouais, ça met son charme pour toi. Il a fait moins 38 ce week-end, hein. super d'aller patiner. Moins 38. Moins 38. Mec. Moins 38, quoi. C'est pas une température, ça. Je vais faire moins 25 déjà, nous, quand on y était. Moins de 40. Nom de Dieu. Merci, Yogg, t'es un monstre, poulet. On attend ça le 18 février, Yogg, dame, je te jure, on a noté. Et en France, on râle quand il fait zéro. En soi, moi, j'aime pas. Ça, le, le froid me dérange pas. C'est la pluie qui est chiant. La pluie, c'est chiant. Tu peux rien faire avec la pluie, tu vois. Avec le froid. Tu sors en jogging, t'as l'impression d'être en slip, tu sens tout comme si t'avais rien. Grave, et ça commence à te brûler les poumons là, dès que tu commences à. Ça brûle les poumons, ça. Rainbow Six Mobile, quoi. Ah non, tu devrais avoir l'habitude. Des moins 38 degrés, Bane, c'est ça que tu veux dire et ils ont banni qui <rire> Le ban de Warden du côté de Cyclops. On a envie d'utiliser des smokes T'es tellement obligé de jouer dans 2 mètres carrés sur Border. Et après tu swing parce que bah du coup c'est hyper compliqué pour l'attaque de jouer donc t'es obligé de jouer sur de la verticalité avec de, des grenades à donf. 4 grenades déjà. Ah. Ah. Le château de cartes sur le move de Renshi qui se fait bait sur le, 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 le shield de Oza. Là. Et derrière, tout tombe. Hmm. Pas souvent des joueurs sur ça sur une map avec des cibles sur TikTok, c'est uniquement sur console. Des joueurs avec un sur une map avec des cibles sur TikTok, une map avec des cibles. 
Soit c'est euh, c'est deux cibles, c'est une grande cible ou c'est un c'est un truc d'entraînement genre M Lab. Si c'est M Lab, c'est seulement sur PC ouais. S'il y a du bleu, des carrés, des ronds, des trucs shootés dans des ballons et tout, ça c'est Aimlab. Il oh, y en a d'autres, mais genre euh, Kovac, je pense, c'est un truc comme ça. C'est comme sur Aimlab, mais ils ont avec les opérateurs de jeu, avec les armes de jeu, etc. Ah, je sais pas trop où les parler là. Look at the left in the pockets of the Oryx. I was going to talk about this operator a little bit before. Think of how you think of Oryx on a coastline. If you're not really familiar of how this can work, it can be so quick and deadly. There's a lot of hatches. They're spread out around the four sort of corners of the map, so spaces that you can dig your way up from. All three in this case, because one of them is just a big open space with two stories. Mais c'est quoi ouais, C'est deux grands ronds avec. Ça fait c'est une grande cible, c'est tout. Clarity over your own clear. Tricky with an Oryx. It definitely does, but they swapped off the Nomad as well, so they're really going to be uh, reliant onto drones and the potential phone calls to come through, which the first already has been used. And not really any ground being gained here by uh, the Cyclops members, except, of course, for the fact that there is a player currently inside the 90, just just holding down the middle of the side spots. The Azami of Shaiko, that's a head taken off. That's the second. <laughs> the response from Elams is there. Yeah, they're uh, a very important fight to lean in, but look how much damage they've taken. Oh, look, they've taken a little bit more. Anathan and Arkali both removed either side with Efak getting one back of his own. Suddenly, a three versus. Il a pas envie de l'appeler Efak, hein. Il a envie de l'appeler Efak. But doesn't quite get the rest of the player. Zifax able to pull himself a little bit further away. C4 still in pocket, but look at how much time there is. The drone caught out, playing themselves above. Gets rid of the mute jammer, but gets themselves the angle and the watch down on the split side. They've hopped themselves in. And they're trying to look for the fight above inside the bathroom, hoping to get the rotate, but the positions of BDS are, well, both on the second story. Yeah, they don't really have a safe way down either because they're unaware of the positioning of the Cyclops players. So using any hatch most likely will result in your immediate death as those are well, probably going to be watched for at least players near them. As you see, he's clearing it out. They're also figuring out that, okay, so this entire luggage area is clear. The tellers is clear. I think we can just straight up walk right into it. As he walks into the verticality, it's the leak effect that takes down Anaton. Suddenly, it's a two on two. The fuse are still down. Could be picked up in just a couple of seconds, but that forces our curly to take the gunfight himself as well. He's going to do that, but doesn't quite connect to the shots. And leak effect leans in again, finds the kill. Tellement relou de jouer sur la verticality comme ça. Tellement chiant. MK14 and the fuse are in pocket. Forty-five seconds. Ah, c'est le problème de pas être allé chercher en top. Banshees are going to be given away the game. Il y a tellement d'angles à couvrir que tu peux pas imaginer, etc. Ouais. He rotates around, tries to find a second spot, but there's openings everywhere, there's verticalities everywhere, there's no safe spot for him to just hold F. Oh, look at that, Renshiro just sort of leaning around, offering a bit of a spritz and a spray, and... Tellement smart la Renchi. Non, 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 je vais pas sauter. Me prends pas pour un jambon. Cette map est tellement petite en même temps pour voir tout le tout le potentiel. Turn sur Shaco. En même temps, l'armée est insane. Et le shield de quoi J'aimerais bien voir où il met les gadgets. Beaucoup essaient de fake, mais face à un Xbox, ça passe pas. Nope. Ah, sauf tout à l'heure, il s'est pris le. Visiblement, ce qui semblait être euh, un, petit, euh, un petit bait de la part de la OSA. Ou alors, il s'imaginait qu'elle était tout seule. Ouais, 
the aggression there at the top of the stair set. They're going to try and buy themselves some time. They have to rotate at the triple wall as well. BDS is sort of saying, well, we're not going to give you anything <laughs> for directly above the site or even the outside of it too. Hmm. A lot of verticality on the fountain that they're creating into workshops. So really wanting to make sure that no free ground is being given away in the workshop towards the bathroom. Making sure they can start and continue to challenge that. Now, Susan C is uh, very close. Mais où c'est catastrophe Bah ouais, on m'a appris tout à l'heure qu'ils avaient perdu. J'ai même pas... Personne ne l'a dit. J'ai pas regardé. Catastrophe. Bon, après, ça arrive à tout le monde, hein, tu sais, de... de gagner une compétition tout en perdant ton premier match. Le travers qu'il a pris. Il relève pas Ah si quand même. Ah, il l'a niqué par les trous qu'il avait fait. Ah ouais, j'avais pas compris comment est-ce qu'il avait aussi bien. Ouais. Un peu de manque de situation à l'awareness là-dessus. Ah oh oh Bien répondu. Il était quand même dans une position où t'as pas du tout envie de mettre bridé avec un shotgun juste à côté d'un diffuse tombé. Hein. C'était quand même. Ça sentait le caca pour Cyclops quand même. Ah mais là le ouais l'erreur de la part de Sheko. Il était presque sûr que ça venait de la fenêtre en face de lui. Alors que c'était les trous qu'il avait préparés. Intrigued by the fact that you know you use that glass to to cover a uh, cover through a smoke. That that that's the point of the glass. You can see through as one of the two operators that have the ability to, uh, Warden being the other. Currently banned. And then just jumping in that smoke as you're the only one that can actually look through. Take so much damage. You're literally a bullet from every single gun away from death. Managed to find two kills. Still survive in that bathroom. No one being there to stop you or tell you otherwise. Ils ont quand même cette... Euh, putain, ce, 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 ce... Vous en pensez quoi l'utilisation de, de l'overutilisation de la smoke slash glass slash euh, fast push Je trouve ça cool au final. Ça fait très CSGO au final. Et le ban de Warden pour le coup. C'est tellement dur, tu balances une smoke, le mec plante, du coup il plante, du coup tu pré dans la smoke, mais au moment où tu pré dans la smoke, tu t'exposes à, à un glace qui te regarde à travers la smoke. Quoi. Diablement efficace. Yo Victor. Ça donne de l'utilité à Warden, ça c'est sûr. Looking to snoop around, be using the window against them, or maybe even enter from the main entrance, see what he can do from there on. Looking to see if there's any goo mines down on the ground, not the case. But if he passes, Likafax should be able to just pick him up freely. The roll of the drones, hoping to catch the loose player, it gets caught out. Arkali is going to just sort of keep himself propped up and ready for an engagement that might otherwise break across it. BDS still have a long stretch and he just misses his moment. Ouais, tu m'étonnes où il rade. Bah après, le glace, ça dépend. Enfin, un glace, c'est toujours strong, etc. Mais là, c'est dans l'utilisation de... C'est pas le simple fait que ce soit glace plus la smoke. C'est le fait que ce soit glace plus la smoke plus t'as un push, donc tu plantes. 
aider, aider l'action d'aller de, de, sur le site souvent parfois, aider par Inning ou un truc comme ça, ou une Zofia, euh, comme ils l'ont fait deux fois, là, tout à l'heure, ils l'ont fait sur... Il sur, euh, y avait une Zofia, du coup, qui, qui, qui faisait bouger les, les mecs. Donc tu te retrouves avec euh, cette situation où, en final, en face de toi, tu sais qu'il y a quelqu'un qui plante, tu sais qu'il est dans la smoke, du coup, tu pré dans la smoke, mais tu sais aussi qu'ils ont un glace. Donc si tu t'exposes à ce gros truc qu'est la smoke, il y a dans cette smoke une possibilité qu'il y ait un glace qui te regarde en mode « Coucou !» Et c'est le combo des deux au final, qui est hyper dur à gérer. On pense quoi de lol C'est cool. Même lui est impressionné par le shot, on peut le voir. J'aurais bien vu le shot. Pour couvrir évidemment pas pour push comme on se voit le comme en 2019, j'avoue. C'est très différent de certains autres old chats que nous avons eu dans le jour de jour. For sure. Especially their pre games are. Uh, let's, let's, let's classify it as different. As we head towards the workshop and the ventilation. Aussi. Again, the frost mats have been brought in and Yeager this is just a direct counter. C'est vrai, mais bon, c'est tellement simple quand même de venir les counter. Opening. Ça, ça, ça oblige trop d'autres choses, tu vois. Tu peux pas être juste dans la logique de dire je vais mettre un Jagger, tu vois. Parce que il faut avoir la, la possibilité aussi de les protéger, tes, pro, tes, tes propres Jagger. Donc ça, ça inclut de, des changements de plan parfois juste autour du, 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 du Trophy ou du Wamai, tu vois. C'est simple à dire. En plus, ils le font pas tout le temps, leur push rapide, quoi. Bah là, ils vont le faire, tu vois. Ying. Doka, Finca, et là ils vont faire leur truc visiblement d'un plantage de blitz, euh, le cul dans le vent. Là ça sent, ça sent le push encore. Et voilà, il met, le, il met le shield dans son dos. Faudrait savoir, est-ce que... Ah si, t'as le même bruit quand même quand tu le mets dans le dos. Ils vont faire un fast push. Push en ventilation, etc. Pas de... Oh, le, le petit mute jammer Ouais, non, bah ça va, ça va rien faire, on s'en fout. Allez, c'est parti. Ah là, il push à l'intérieur, il va coiffer l'objectif, il va faire chier les défenseurs pendant que l'autre est en train de planter. Il a fait juste le kill qu'il fallait. Et le plantage Ah, terminé. Au revoir. Et il était visiblement au top pour aller euh, flasher. Il flashait directement les mecs qui jouaient sur la verticalité en fait. Peut-être au niveau du Twitch, euh, mais balancer, de, balancer des flashs sur eux. La smoke pour euh, couvrir le push du Blitz qui push à l'intérieur de la smoke qui sort en mode Surprise motherfucker De s'occuper de la personne qui va être euh, de la seule personne au final qui regarde le site à proprement parler sans parler de la verticalité. C'est vraiment intelligent hein. Mais bon, ça joue vachement sur le fait que le C'est pas parfait hein, dans le sens où euh, si la flash elle proc pas, bon bah... Il y a tellement de d'issues de, 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 de négatives. Vas-y, ils vont pas. Oh là là. Blackray 
They're still holding off. They're making it a two versus one. They're trying to force the fight. Black Ray's gonna see if he can stick it this time. Ah, directement le stick après. Oh. Big brains and breaks away from the fight once again. Ayagator picks the kid up and goes to see if he can lock it down pretty much instantly. The movement is now gonna be down to the opposite side. Renshiro. Il n'y a pas cru. Il a une gun qui peut faire beaucoup de sprays. However, il n'y a pas deux clips left dans ça, donc il ne peut pas faire ce move trop de fois. Sur le far end, ils sont en train de rotate. Ils sont tucked behind the bomb chassis et round on a corner. Il est forcing the fight to come from a specific angle, but it's going to come from the one door he's not currently watching. Oh. So Ayagata is able to get that locked in. The response from the last time it went away from them, this time, they took the vertical fight. Well, tu planques, tu te casses, tu fais pas de bruit. Ouais, les flashs en haut, les smokes à droite et à gauche pour pouvoir permettre le blitz d'y aller et tout. Il est trop stylé ce, ce rush. Trop stylé dans le sens où c'est cool et c'est facile à faire pour euh, à tout niveau. J'aurais bien voulu voir les ying en fait. Où est-ce qu'elle proc Merci Lex House pour les trois mois de frais de scolarité. T'es un monstre poulet. Vous êtes des monstres. Vraiment, sachez-le. Bientôt, bientôt les salty duels. Le retour avec un petit cash price un peu différent. Vous verrez. Normalement, ça devrait vous plaire. Je dis ça, je dis rien. Avec un il faut savoir bien passer le gadget car il faut prendre en compte le cas d'explosion de la grenade dont risque de détruire ton propre stuff. Ah ouais, en plus. Après, là quand il parlait du WMI juste avant, Kenny c'était pour les smokes. Au final. Mais dans, dans les faits, c'est pareil, mais il y a moins de problématiques. It makes things a bit awkward there, as you see on the eastern side of the site, because, well, you've suddenly got an entirely open can of worms. Flores drone coming through, is just trying to find some crucial piece of utility, and that's going to be the bubble, the evil eye taken out. That is going to be oversight on the entire site gone now. Maestro only just finding out about what happened. No, <laughs> no, mamma mia. My bubble is gone. And now, having to just uh, provide overwatch himself. As the tension is going to be opened up, doesn't seem like there's any reply coming through. No opening made with the bailiff, for example, to try and attempt a uh, impact trick to go through. Or Shaka the only one carrying them and nowhere near the site. This is where the problem comes through, though. Hey, what's that? Border? Where you need to have a vertical hole? Yeah, that's right. You find the same here on the site. That is why there's only really a single player underneath. You've got to get yourself locked in on CC. They have some angles and problems here. Cause down from 90 and there it is. There's sometimes a shield at the far end. Instead, they have this tiered system of... Rooney Gates, but look at this inside the site looking for the break dancing maestro glances right over the top of him, but just heard the pop of the second degree, and there it is, gets the first bite, looks for the second around the back end, caught by the camera, didn't quite get it locked in. No the things are coming through, and Efax gonna Yo, a qui sorry. response revenge for Enshiro dropped inside the site, but it's pretty good. Charm 6 4 j'ai rencontré des Français sur R6, c'est cool car je joue souvent avec eux maintenant. Eh bah, ben, c'est cool les poulets. Pour l'information Discord, vous, êtes, vous avez un truc spécial pour vous aussi. Chance at finding Likefak isn't quite his yet. It's a DMR against a DMR. This one is a highly uh, powered scope compared to the other one. Oh. Just missed there. The ping's coming through, and that's the kill for Likefak nice. to still come in. He well took the ground after uh, the initial strike came through on the well the teller's area. Managed to avert that crisis and put themselves in a two-man advantage here. Shaiko moved towards the fight in the hope of somebody moving in close behind it, but it was really just to do this. Allow them in, see if they can get past the rotates coming around. I don't know, this gentleman, I think he's got a really good retreat, but I don't know. Oh! Lems is alive, but very wounded, and with only 40 seconds, they're going to see if they can try and dig their way through. The castle wall is causing a couple of problems. They're going to maybe hit the hatch and get a lems up. They still have the vertical control, though, and that's sort of the be-all and end-all. They don't even need to go for the player as of this moment in time. They know they're trying to dig and fight their way around. They know where the kid is. They've got that put down on the floor because of the hold above. So why give that up? Giving themselves more angles themselves, making things problematic. I mean, this is entirely how you try and hold this. Lessons to be learned. This is the power of having a second story. It is, and with seven seconds left, there's no way Sousa C is going to be locking this one off. Confirms that kill for uh, the statistics. Pushes up with the last second, but gets taken down by Breda. And that brings us to an even half here. 
Je sais pas ce qu'il ce qu devient Rafale, j'en ai vraiment pas la moindre idée. Non, y a Nook. J'aime pas Nook. 3-3 comme tout à l'heure. À la mi-temps. Or just a dog, yeah. Dog? I'm fine with that. Is it dog and underdog or is it overdog and underdog? <laughs> I don't think I don't it's called understand. overdog or dog. Uh, I'm not gonna say. Oh, it's the overcat according to Easy. Overcat. Il profite de son temps libre. He didn't say that to my opinion to you. I'm sorry, no, I'll relate to you. Thank you. Yeah, the awesome. overcat. They are the overcat of this group and they're ready to pounce. They're looking for a, a dig through. Nook. Just taking out that core camera, and it's in the pockets of well, a surprise factor here. Look at that. He's had some bigger moments. Est-ce que ça a changé vos pronostics du coup les premiers résultats? Try and finish this off and cement it. Shaiko still on the positive that he had before, but if they can start getting this as a two for here, these grenades underneath a good play towards that shield. The pressure does force the player out. There's nobody to get the lock in on the kill, and they don't quite get the full damage. Ouais non c'est bon Kenny. Sur Wolf je pense pas qu'on ira regarder du. Enfin qu'on ira analyser les matchs. Et Wolf. Parce que j'ai pas vraiment le temps. Oh Elle est belle. Dommage. Donc je veux bien savoir le résultat de Wolf pour le coup. What a disaster there, played against them. They sure had an impression the players were playing on that wall, but getting grenaded out, it's just a cost that really isn't paid too often because you expect that play. They had nothing to try and catch it, even with the Wumai in pocket of two grenades thrown or four grenades thrown, mm. even two of them came from the top here. Or maybe even three, actually. There was. Six grenades at the start. Ah. Okay, maybe they just burnt through the Romais and still found success. Hey, he didn't see What the fuck? Gets caught out. No more discs coming from them either way. Our curly droned out there. He uh, probably didn't know how close he was to be picking up a guaranteed kill as Lems goes down. Black Rafe will find him. And Aegator now on a bit of a flank. And Shaiko does confirm the kill. It's the East Stairs that is now back in the control of Cyclops. Black Ray in 90 as well is looking to retake Fountain. Shaiko is still quite close. He might. Aegator. Aegator, they're real. Oh no way, the wig. Aegator. L'importance du skin. La perruque blanche sur fond blanc, on voit pas. Tu vois ça, ça aurait. Imagine, c'est un truc, c'est game changer ce truc quoi. Moi, ça m'énerve. J'ai deux mains agréablement surpris contre Koi. Ouais, Doki était insane. Il termine avec 17 k je crois, un truc comme ça. Là, je vois pas comment il le voit pas. Ils sortiront des groupes, mais je vois pas aller jusqu'à dans le. Moi, j'aime bien, j'aime bien l'idée de, de commencer un, un, un tournoi bizarrement par une défaite. Parce que ça peut être un peu, euh, je sais pas, c'est un peu bizarre à, à penser comme ça, mais d'un point de vue collectif, ça peut avoir un peu le même effet que de commencer à se prendre 2-3 droites euh, dans un match de boxe au final. C'est là que tu commences à te dire, attends, si là on se réveille pas maintenant, derrière, c'est fini, tu vois. Si là je me réveille pas maintenant, dans, dans 30 secondes, je suis au sol, euh, KO. Tu vois, donc yes. euh, il vaut mieux que ça arrive maintenant, quelque part, même si ça peut paraître bizarre à dire, mais il vaut mieux que ça arrive maintenant que plus tard. Il peut y avoir un côté positif, si c'est pris, si c'est bien pris, il peut y avoir un, un côté positif psychologiquement à se dire « J'ai l'épée de Damoclès, je n'ai plus le droit à l'erreur. » C'est là que tu vas voir avec cette pression... Je crois que c'est une expression américaine qui dit un truc du genre la, Avec la pression, soit tu te transformes en poussière, soit tu te transformes en diamant Ouais on fait un peu de géologie L'Argentine en CDM, ils ont gagné L'Argentine en Coupe du Monde 
Je sais pas si c'est pareil parce que je, parce que je crois qu'ils ont, ont toujours volé. Je pense que c'est toujours un, un complot de, de la FIFA d'avoir voulu faire gagner la avec, avec euh, les Illuminati qui ont payé l'arbitre. de Messi. Et donc, du coup, merci Camille pour les 11 mois de frais de scolarité. Bien le bonjour, monsieur le directeur des PAD. Bonjour tout le monde. Tu as été content de voir ton visage sur Twitter euh, aujourd'hui, le guise J'espère que t'es prêt pour vendredi. Salut, je travaille dans le bâtiment. Merde, bon, on est en train de parler de Rainbow Six. Toi, il est en train de nous faire un... Merde. Capital de Paraguay. Asuncion. Non. Yeah, that's the danger here right now is the border as we said it can be paper thin you sometimes spend a while setting up but it gives the players a lot of loose movement they can make they've got eyes on the site they've got to drive towards it these armies done some rebuilding and restructuring but with Ranchiro de toute façon une défaite au premier match c'est une défaite the impact the poker ball at the end of it BDS is time is sort of sauf qu'elle suisse non dans mais noir quand on regarde le match contre les pays bas c'est vraiment ça que ça rien ça fait réfléchir c'est vrai revenge revenge french revenge Revanche Revenge should be aware of the fact that Aegator is inside the site. It is going to be the shield set up. That's definitely going to be the giveaway here to Aegator. If they manage to find a scale, they could go for a plant, but it's Anaton over the shoulder that provides him the cover that is necessary. Likafak now in a 1v2 situation with 7 seconds left on the clock. Aegator gets that final kill. Aegator is going to be extending their lead to 3-5. He's tellement bien dans les petits périmètres. In a row across this in the previous map, and they've given them a bit of a distance here on the showdown. They've got some lock in. BDS, they're aware of it. They don't want to find themselves. BDS. Right now, they need to get two rounds in a row to make sure they uh, they stay even with. Tellement fort, Azami. Tellement. Tellement fort, Azami. Bien utilisé. Azami. On peut pas dire c'est tellement fort, genre naturellement, quoi. Azami dans les mains d'un dans les mains d'un gold. Ça va pas faire grand chose quoi. Et ça peut presque parfois être un peu anti. Euh, inefficace. Euh, anti. Euh, contre-productif. Un peu à la manière d'un castle dans les bras d'un. dans les mains d'un silver quoi. Comme castle, ouais. On parle de français qui parle anglais, mais les anglais qui essaient de faire un mot en français autre que baguette, il n'y a plus rien, c'est clair. Et encore baguette. Ils ont le seum. Je pense que, je pense, honnêtement, je pense que toute la planète a le seum contre les Français. Parce qu'on est, on est le pays au-dessus de tout le monde au final. En toute modestie, bien évidemment. Hein. Mais je pense qu'on est vraiment la plus belle langue du monde, le plus beau pays du monde. Voilà quoi. Voilà, j'ai pas d'autres arguments, c'est bon, tout est dit en fait. Hein. Tu vois Donc forcément, quand tu viens d'Angleterre, bon... Ils ont le quoi Le meilleur thé du monde, peut-être Je sais pas. Les plus beaux nuages du monde euh... Merci Turco, nouvel étudiant, bienvenue pour l'installation charme pour toi. Yomo Piz, c'est à quelle heure euh, tous les deux C'est vrai que niveau insulte, on a beaucoup de variété par rapport aux autres langues. Mais oui en vrai, les anglophones ont vraiment commencé à nous bâcher parce qu'on a refusé de faire la guerre à l'Irak. Bon, je sais pas, je pense que ça va être un peu plus longtemps, c'est pas si simple. Bon, 
On est si peu nombreux par rapport à tout ce qu'on a accompli, qu a accompli encore. Les Français Comme tu veux, 17h, 17h30 Ouais, bah à la fin de... À la fin de... À la fin de la game... À la fin du match, si c'est possible, poulet. T'as peut-être un peu tard après 17h30, mais... Et um... This might just be a planned attempt from BDS to come in. That's it, Shaka, you can see, is getting Allez, an angle of as well. Suzy C still pocketed and trying to find a pocket of safety here. They've got a couple of angles towards 90. They might try and isolate that player or Lee Fact might just do this. The pings on the one, drop down, rotate it, gets caught out. Anaton, he had a little bit of the blessed siege timing there. He's able to win out a fight and suddenly 30 seconds. So Shaiko has to pull away from the second story and push towards the site itself. He's around the back of a bandit. Arkuli's able to get one more. Alems, the pre-fire comes around, but Shaiko just wins it out. Pushes them into a two. Oh, versus two for the monster! Merci, Le Guise, d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur droit de scolarité au sein du campus de la Solty Academy. Voir des droits de. Voir des frais d'inscription. Merci pour Moxley, Hunter, Buzz, Neko et Le Rulio. Voilà, c'est Sheko qui a fait tout le round. Enfin, non, mais il en a fait une grosse partie. Merci le guise. Un monstre, envoyez plein de GG, plein de cœur. La moins 3, elle a fait du bien. Merci le guise. Plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît, pour le guise, les amis. Quand on régale comme ça, merci mon poulet, vraiment. El monstro. T'es chaud pour ça, vendredi, j'espère. N'oubliez pas les héros d'Oregon. Enfin, les héros de l'EHPAD. C'est vendredi. Yes, prêt J'y crois pas une seule seconde. Putain, la vache, c'est vraiment euh, du feng shui hein, qu'il est en train de nous faire. Oh, Pixel. C'est la cérémonie du posage de Frost, quoi. C'est la première vendredi. Ouais. Et après, ce sera tous les vendredis, du coup, à 19h. Four of those in pocket. We also have the two pocket EMPs, which haven't really been too direct of a force here, but it seems like they want to direct their force straight towards the swing onto CC, the pop of the lion, Black Ray holding off behind the Azami, and there it is, straight through on the break. They're inside the site, they're looking for the fight itself. Hot drone across the board. C'est une des premières fois qu'on les voit jouer aussi rapidement. The first fight goes either way, and while Breedy can get this still locked down the far end, and with the echo of the board, nothing can stop it. A post plant. All within a breath. Pas des codrones. Allez, y'a pas besoin de se donner là. Non. Ah, oh, j'avais pas vu. Oh, j'avais même pas vu qu'ils se sont fait défoncer. Ah, Renshiro tombe, ça tombe, ils étaient plus que 3. Et Bridé, comment Bridé meurt en fait The pace was there. They found themselves through, but they weren't able to deal with the player in the small office quickly enough, and they just gave enough time to cycle. Trop bien, tu vas focus une map pour comme pour les héros d'Oregon. Nah. Nah, on vous donnera le choix. And now it's map point for Sai. But all the one, because that's all that matters in the group here. If you end up fifth, you're out. And of course, have to say it. First has a different kind of seeding. Second and third have a different seeding. Second and third have a different seeding. Second and third have a different seeding. Second and third plus shield ou plus euh, plus les caméras, le mini shotgun. Ouais, c'est vachement utile. Après son arme, bon, elle fait mal, mais c'est vrai qu'il faut aimer le, faut aimer les trucs à cadence lente quand même. C'est quand même les cadences les, 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 les plus lentes du jeu en automatique. Every breath you take, every step you take. 
I'll be watching you. Yeah. We, you may think we we'll missed the line there, but actually... I'll be watching I you. Did. I, did. I didn't hear it out. Every oh, yeah, breath out you take. Yeah, Easy uh, was helping us sing that song. Now. Oh. Anyway. So nice of him. Cyclops. J'adore Michael Jackson. Take this. It is their map. Lol. They're pushing themselves closer and closer to a potential third. I think it would be the second third map series in a day. The final one is Oregon. Oh. La double Claymore, la deuxième qui cache la première, même si sur le côté du col le cache pas, mais on peut pas vraiment décoller pour que les deux petits trucs viennent là. Oh le salaud Oh le salaud, le mute jammer. Qu'est-ce que j'aime pas cette map, n'empêche. Enfin, j'adore cette map en ranked. Parce qu'elle est cool et tout à jouer, machin. Surtout quand tu joues en solo queue. Mais en pro, fucking hell. Elle a, même avec son rework, elle est dure, quoi. Merci infiniment Chadiz pour les 16 mois de frais de scolarité et merci Eskeni d'avoir envoyé dans le chat la dernière vidéo qui vient de sortir, confrontation effectivement ultra violente avec un cheater que je remets un peu en place quand même, on va pas se mentir. Euh, N'oubliez pas d'aller liker et commenter la vidéo. Oh là là, le château de cartes. Finally stemming and stopping some of the blood that's otherwise popping across the board inside the waiting room, but he is only waiting for death if he sits steady for now. He's got to try and recuperate, rebuild with Breda and see what they have ahead of them a minute. And a spray through a couple more softs. We talk about how dangerous this map can be, how sort of tricky it is to go for this fight. They're going to make sure they don't get caught the same way they did before on the door. Moving through. Knowing someone is going to be inside the customs, but as the Lambs is taking some ground, he finds himself near the site. Opening will be made with the RC Retiro is going to be at least putting up a bit of extra pressure, an extra way in. Tout ça pour aller chercher le petit mute pour, pour pouvoir euh, se permettre de rentrer. Là ça va Ace du coup, le solo. Tellement smart Et là derrière Ah bah merde le castle qui nous, qui nous aidait euh... Ah ouais Tu peux plus approcher le wall Parce que du coup t'es obligé d'avoir le contrôle du CCTV T'es obligé d'avoir un contrôle de la douane Que t'as pas Bien joué Très très bien joué De la part des Cyclops qui sont peut-être cyclopes mais pas aveugles. Ha 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 ha. Ok, c'est bon, c'est c'est bon, c'est Montréal. D'accord, ok, Montréal, 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 Montréal. Des gens qui font du patin, il fait moins 38 degrés. Des gens qui meurent. Checko top. Oregon. Je passe un peu plus vite. Hop là, tac. Ying, Buck, Kaid et encore Valky. Pour attaquer le BP toilette, niveau gold plate, tu dirais que c'est quoi les étapes Pour attaquer le BP toilette, niveau gold plate il y en a deux, en fait. En, en hyper simple. En hyper simple. Ça serait qu'il n'y ait pas de verticalité au niveau du T1. Du coup, prendre le contrôle de la ventilation, prendre le contrôle du, work, du, du workhouse. Faire péter les murs, les trois murs là, et en particulier l'un mur, des murs du milieu. Et venir, planter, euh, et venir planter contre le petit renfort. Il y a ta porte qui est à ta droite, là où Bridé a planté tout à l'heure. Euh, non. Là où Bridé a été quand il a voulu clutcher. En 1v3. Ça, ce serait pas trop mal. Deuxième possibilité. En gold. Ou en dessous. Déjà, t'assurer qu'il n'y a personne qui roam. Donc déjà, il y a deux personnes qui vont mourir au top. 
Ce sera une situation de 3v3 quoi en moyenne. Avoir un contrôle de l'office, donc avoir un contrôle de la trappe, jouer sur la verticalité, faire danser les gens et s'adapter. Et la troisième possibilité, contrôle de la CCTV, contrôle du catwalk, contrôle de, de, de l'Easters. Donc cet élément là, là à gauche. Laisser à la limite les mecs au niveau de l'office, surtout s'ils l'ont renforcé, tu t'en fous. Et jouer comme ils l'ont fait tout à l'heure là sur le coup au niveau de l'Easters. Donc prendre le carré et le l'Est le, le, et, et faire péter ce mur solo là et planter juste là. Tout dépendra après bien évidemment euh, de combien de personnes il y a et de qui est-ce qui a ouvert les... de, 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 de quelles sont, quelles sont les lignes qui sont... Euh, tout dépendra des murs qui sont renforcés qui ne devraient pas l'être par exemple en disant ah tiens putain celui-là il n'est pas renforcé on pourrait faire ça quoi. Mais le premier, le premier que j'ai proposé je pense que c'est le plus simple. S'assurer qu'il n'y ait personne dans la... Dans d'arriver au final de juste droner, de s'assurer qu'il n'y a personne dans la ventilation, personne dans le workhouse, ouvrir le mur qui a un gros T1 mais à l'intérieur au final et voir qu'est-ce qui se passe. Tu vois. Déjà là, euh, en gold, c'est déjà des situations souvent de 2 What else can he do? No impact to open a rotation next to him, but two barricades in his pocket if he really wants to bunker down. He's trying to draw attention. I guess there's more than one way to make an omelet. That one doesn't quite land the mark. It goes a bit wide. It's a bit of damage done. The pull of the pin out of his pocket. The hatch doesn't get opened by a grenade. He was almost gifted a lifeline, incidentally. There, but look at the structure on that door. That's a man that's done a little bit of DIY and enough to build a bit of an angle. <laughs> a lot of damage. In the meantime, Arkali gets his second. As Shaiko gets one off the board, there's three for Arkali, and he finally gets down. Oh la la! In exchange, and Shaiko. He is all that is left here. Needs to find. Comment c'est tombé dans le fridge? Okay, the slow creep round to the back of the Habana. Black Crane needs to try and find somewhere to support, and you can see Shaiko. Merci Artaïk pour les 47 points de frais de scolarité malgré le fait que tu t'appelles Jérémy et que c'est un prénom qui pue la merde. Quatre ans, tu payes. Non, t'es pas obligé. T'es pas obligé de faire une connerie. Euh, et puis sachant que t'es dans le pôle event de la Solitaire Academy, vous inquiétez pas, t'inquiète. <rire> Je vous fais confiance pour le fait de faire de la merde et des conneries du coup. Ce que, ce que vous, vous appelez votre, votre boulot, moi j'appelle ça des conneries. Donc on est bon. Vous me prenez tous les jours quelque part. Tu penses que Cyclope a été monstrueux au BDS en fait à la hauteur Je sais pas, je trouve que Cyclope est très fort. Faut pas baisser, faut pas baisser. Euh... Voilà quoi. On n'est pas en revanche dans du... Euh... On n'est pas dans des rounds qui sont très très... Euh... Qui jouent sur du détail, etc. C'est pas... Il y a vraiment... Euh... Il y a vraiment pour le coup, ça donne vraiment l'impression que tous les rounds qui sont gagnés par Cyclops depuis le, moment, depuis le début sont... Ce sont des rounds qui devraient être gagnés par Cyclops et pas de putain la vache, ça s'est joué à pas grand chose même s'il y a des éléments du, 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 des détails qu'on ne voit pas forcément, vraiment. Euh, et tous les, tous les rounds qui sont gagnés par des BDS doivent être gagnés par BDS. Et juste... Ah là 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 Ils ont pas le contrôle du top du coup. Tellement bien, Amaru pour faire ça, si t'as si la connaissance qu'il n'y a personne sur la passerelle. Oh. Pronostic pour ce soir, OMPSG, je sais pas, je regarde pas la pétanque. Le point fort de l'event fait des conneries sans arrêt, bien sûr. Je pense qu'ils se sont trop laissés surprendre par la vitesse et l'agressivité des cyclopes sur toute la game. Ouais, je sais pas. C'est trop... C'est trop prématuré pour avoir ce genre de... Il faudrait savoir qu'est-ce qui qu qu a pas... On sent juste que l'alchimie prend mieux du côté des cyclopes, c'est que de l'autre côté, il y a un truc qui... 
Yeah. You can oh, see he's going to be struggling. Oh, no! Oh, maybe. Akali gets one. There was a second player that seemed to swing around. They didn't go all the way through. Putain. They were seconds away from saving. Merci, Zephar, nouvel étudiant. Et encore merci, Arta. T'es un monstre pour l'air. Vous êtes des monstres, les amis. Tu me fais une réduction pour mes frais de scolarité Euh, ouais, tu peux, ouais. Tu peux, je te fais une réduction qui s'appelle Twitch Prime, c'est gratuit du coup. Grosse réduction, frérot. N'oubliez pas d'utiliser votre Twitch Prime. Fortunately, Dal. Garahook not that effective on the bottom floor. It's good, it's good to take some quick ground, but that's going to be about it. Deuxième joueur sans skin. C'est volontaire. Utility, you're gone. A Shiko finds her curly somehow. Les mecs ils vont. Thinking to be inside already. Yeah, fantastic take there from Shiko playing a spot that is named. Ils nous font du simple. Bon bah j'ai pas pris la réduc. Rip. Et tu peux avoir le charme en de la solitude du coup. Pour laisser ma son charme poulet. Merci en tout cas. Est-ce que tu pourrais faire des vidéos plus longues de Airsoft Plus longues Oh là là, qu'est-ce que c'était que ça Oh le potéto And has the last taken out. What a piece! Hey, Cyclops, they always get the first round. Hey, BDS, they always got the second throughout this series, right? Est-ce que je disais qu'il manquait tout à l'heure? Il y a juste un aspect de en regardant les mines, etc. Bon après, le le score parle de lui-même. Mais avant que ça commence à tomber à l'avantage de Cyclops, il y avait quand même une sorte de. Il y a une sérénité. Du côté de Cyclops, qu'on a, qu qu a du mal à trouver, du côté de. C'est ça le, le mot que je voulais chercher. Chez Co Aim Non, c'était pas Chez Co, c'était. Euh... C'était un mec de Cyclops qui a, qui a poté tôt. Là. Plus souvent, surtout. Bah, les gars, c'est pas possible. Hein. Les, 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 vidéos, les vidéos Airsoft, je peux. Je peux... C'est pas possible. C'est impossible. Ça coûte cher à faire et elle reporte pas assez. Donc on le fait parce que vous nous demandez et parce que ça fait plaisir, tu vois, de faire du, du contenu différent. Mais d'un point de vue purement business, c'est pas rentable. Non, non, il me semble que... Non, bah non, ils sont... Enfin, je sais pas. Non, t'as peut-être raison, c'était peut-être... Euh... Qui est-ce qui était à la SMG Je crois pas. Hein. Non, je crois que c'était un... Non parce que chez Echo était sur, il est pas de SMG, il était sur, il était sur Melusil Road, c'est Mais moi j'aimerais bien, hein, il y en aura en tout cas. Il y a des trucs bien qui, qui, vont, qui vont arriver cette année. Et là il y a une vidéo en préparation encore, qui devrait sortir euh, fin du mois ou au mois de mars. Sur une fourchette de 5K, ton salaire Twitch approximatif. Sur une, une fourchette de 5K, frère je me fais un salaire de 2500 euros par mois, il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin d'une fourchette de 5 cartes. Et... et YouTube, ça paye les monteurs. Ça rapporte zéro. Walou, Podzob. Kutchi, Nada. C'est simple. Les maths, elles sont vite faites. Hein. Une fourchette de 20 cas, je dirais même. <rire> yes. Je suis sur Rainbow Six, hein. je suis pas sur code, les mecs. Oh Oh 
They have the round, Cyclops, they're so Ouais, 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 ouais. c'est... Pour le moment, ça fait chier à dire, mais il y a un truc qui a pas été trouvé chez BDH, je sais pas ce que c'est. On a aucune idée. Mais Cyclops mérite tous ces rounds, hein, on va pas se mentir. Je sais pas, ça fait chier. Je sais pas, mais ça peut ne pas être mauvais, cette, euh, cette, cette défaite. A voir. Comment tu te retires que 2500 euros par mois alors que t'as 2300 subs T'en es à 50-50 avec Twitch Non, 70-30. Fais le calcul pour moi. 2300, déjà tu fais 2000 en moyenne puisque j'ai pas 2300 tout le temps. C'est le 6 Invitational en ce moment. Fais 2000 en moyenne. Tu fais 2000, multiplié par 4, 3,99€ et après tu enlèves 30% de Twitch, 28% d'impôt sur les sociétés, 45% d'URSAF et 10-12% d'impôt sur le revenu. Je suis pas à mal, toi. Tu trouveras donc que un sub égale 98 centimes d'euros. En gros, on est gentil. Un sub égale un euro. Voilà. C'est pas dur. Hein. Et la pub, ça rapporte pas. encore 70-30, il l'avait pas enlevé. Ah, oh, s'il l'enlève, moi j'arrête. Hein. Il peut pas derrière. Merci de nous, Scud, nouvel étudiant. T'es un monstre poulet. C'est beau la fiscalité en France. Ah, on peut pas tous plaindre, hein, les mecs. Euh, je préfère, euh, je préfère euh, payer des impôts en France que, que de devoir euh, laisser des youtubeurs euh, faire des super vidéos euh, pour nous dire à quel point. Oh, it's amazing what you're doing. On est tous des Mr. Beast en France. C'est ça la beauté du système, même s'il nous casse les couilles. Mmh. Voilà ce que je pense. T'as pu économiser quand R6 était au prime Bah non, parce que comme tous les joueurs de foot, dès que je suis, allé, je suis arrivé à mon prime, euh, bah, je suis allé au pute et j'ai pris de la coque. Hein. Logique. Non Anaton, he's got himself prepped up and locked at the top of white stairs. He's just gonna play problem child for now. Draw their focus, draw them in. There's smoke canisters to be used against him, but there's a lot of explosives to come through first. They know that he can't really dig himself in properly and confidently. You exhale. He can get a couple of steps, but from that, you've still got to do more. He's baiting a fight and attention, Ooh, and there's the first smoke canister. La coke, payé Mary. Bah, Mary, c'était 50-50. Pas, pas tout le temps, mais pendant une partie, oui. pendant une bonne partie. Oui the shoulder they don't have to fully extend but when you know the grenades might follow up there's one bounced off the wall does a lot of damage not quite enough but it allows black gray to move up behind je donnais plus à Mary que je me prends aujourd'hui ça c'est sûr Still going well for Cyclops this round. BDS definitely looking to bounce back. Anita now on 10 HP, well, probably even less. Let's give it like one, make it zero. It's going to be only up to our curly now in a 1v5 situation. An ace clutch within 35 seconds is what he needs to put on the board if he wants to win this round, but what will most likely become a tactical timeout of sorts. No, not even that. Flaws round for BDS as he gets nice. from the white window. Doubling down. I'm round almost. T'as ta game euh, Mopis du coup Il est là toujours ou pas N'oubliez pas les amis la petite nouvelle vidéo. Enfin la belle nouvelle vidéo. Enfin la tranquille nouvelle vidéo. Enfin la nouvelle vidéo. Allez la liker et la commenter. Ça nous aide ça paye les monteurs qui sont trop chers. C'est pas vrai. Ils sont sous-payés. Grosse exploitation de fils de pute sur le campus. Mmh. Mmh. 
Ça me ferait quand même chier dans le worst case scénario que les deux équipes françaises ne passent pas les poules en manche. Ça, ce serait quand même le truc le pire du Six Mutational. Oh putain, j'ai peur. Là, ça ferait bien chier. Bon, au moins qu'une... Passe. Oh non, ça, une, 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 s'il n'y en a aucune des deux qui passe les playoffs, là ça pue du cul. Hein. Je suis pas trop la compète sur Rainbow Six, mais BDS c'est les favoris. En France, BDS c'est les favoris. S'il n'y a pas. Euh, s'il n'y a pas Young Tis, hein, alors c'est les favoris. Some Xcars are going to be popping off. It's going to be uh, dividing some of the attention that BDS has, but nothing really to be worried about as of yet. Because the entry kill that is on Cyclops' hand is going to be quite helpful. But they will need more than that. And within the next 80 seconds as well, because they will start to, well, have to start to push, but they don't really have any control horizontally. And that means they will start to push. Encore plus, devrait délocaliser les pour les payer encore moins, je rigole. Ouais, t'as raison, moi j'aimerais bien. So they need to shut that down quickly. Il n'y a pas trop d'agressivité, mais ça tient. Ah bah si, Checo pour Checo qui Checo pique Non non non, j'ai Varden. Ya ya ya. Oh, easy pour lui. Ouais, prends ça. <rire> c'est exactement ça, Mika. Les vieux souvenirs de 2016-2016. Non, de Dieu, c'est loin. J'accélère un peu parce qu'après il y a notre ami Mopis, des amis. Ifak has himself stretched and with a little bit of a pixel swing there, hoping to catch somebody loose, but nothing comes through. And the longer he sits in shower corridor, the more likely he is to get himself washed. Just sending out a wild stray as well. You never know if you hit someone whilst uh, moving away. Something uh, that was discussed earlier as well. If you can go for a wall bang, you have enough ammo and they know where you are, why not just attempt it? You might just find yourself with a kill. Either way. Arkeli inside a trophy, he's looking to go quickly over this top floor with a bit of support. There is someone close onto the arcade though. A very quick barricade from the Kiba knife there gets them locked in and locked out. They try to swing themselves straight through onto the fight and Hefak is doing everything to buy them time. Pulls back and that has been very, very well played there by the recent French addition to the roster. Cut. Kag's approach cut them off. French Hero does get caught by Anderton on the far end, but the route that they wanted to try and drive through does get locked off. So 
C'est pas genre la troisième fois qu'ils mènent 3-2 et à chaque fois c'est 3-3 à la mi-temps. Split there, not really paying too much attention towards the push onto meeting as of this moment, which is obviously the chance of meeting or kitchen. Usually, if they're going for the control over the top, it sort of heralds the idea and waves the flag for a plant down inside kitchen. Halem's suffering next as the lead in gives a bit of an idea here, as does the pressure around seating. They're going to see if they can drive open the top, force Bride and Shaiko out of their position. With the Lem still in pit, and Arcully, well, actually, no, he's dropped out. Arcully has yep. the controller. Top floor has been abandoned as well, completely by BDS now. So the remaining members all onto that first floor. Nikovac has been droned out, though, and that means he's not going to be able to make the run for security or prevent some, well, support towards Bride as well, because he's currently finding himself in probably the most precarious situation. Oh, there, there's going to be a player in, uh, in in dining, there's going to be a player close around the, the showers corridor as well, and they're coming up from above, so truly, he's going to be the next to be taking some form of gunfight, well, at some point rather than sooner than later. Here it is, Bride with the swing round, gets Black Grey, but Anaton is able to keep that thread alive. Puts the pressure back onto them as a Lems. He's looking for somewhere to try and hot foot it to and try and put some hot feet back into the fire against them. Bride. He's now tucked into the split side, swings onto Zulu, cannot quite get the catches there, watching from the hatch, but Alems gets Anaton and makes things a little bit more dangerous with 30 seconds left for the approach here. Ayagator, though, finds Bride, leaves just Alems, tucked on the corner, tucked on the corridor, tucked all around him. And tucked <laughs> in. Et 3-3, encore. Putain, dommage. J'ai pas vu le début du round tellement important. Merci Faku pour les 4 mois. Hola, que tal, comment est-ce que ça se passe Bon, c'est un match de temps. An operator that has seen quite a lot of play so far during the Six Invitational. Also, has netted some kills, has been netting quite a lot of information coming through as well. So, so far, very solid operator on this playground. Talking of solids, operators, solids, yeah. we haven't seen too much solids in the showdown, which is not the showdown no, now. No, it's a. I'm not going to say it's. Well, of course, it's the same. Merci, Toy Toy. You know. Pour les 57 mois, oh la vache. Et Obélix Merci Toy Toy, t'es un monstre poulet. Merci pour les 57 mois. C'est quelque chose à faire. Now our killer just took down the drone of Alems, who was ready to wall ascend the tower quickly. Merci Toy Toy, vraiment. Oh là là, le golden, euh, golden trois étoiles. Oh non Mais c'est tellement intelligent sur un contrôle par rapport à tout à l'heure. Tu vois les petits, les petits détails où c'était Likefak qui était avec sa Azami et qui se fait, qui se fait, qui se fait prendre par Maru. Sur le même début de round, etc. Là, c'est une Solis qui est dans le contrôle de la tour. Et donc, du coup, elle, elle, elle va forcément contrôler le fait qu'on ait l'information sur lui. Et il a la possibilité de se barrer au niveau de la tique. C'est tellement smart de juste venir foutre une Solis au niveau de la tour rouge. Du coup, tu, tu contrôles tous les drones qui arrivent dans cette tour rouge pendant la phase de préparation. Et tu dis, nique sa mère, vous ne prendrez pas l'information sur moi. Donc derrière, si vous prenez votre Amaro et que vous voulez y aller, bah, ce sera forcément YOLO. Où vous allez perdre du, 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 du temps, puisque je vais vous péter des drones. C'est hyper intelligent. Ah, puis là, no chat. Ah, bon, là, c'est pas de chat de, pas pour Nick et Fak. C'est vraiment des petites erreurs, mais. Ah, bah là. Là, là. Là, le château de Carty s'effondre. Merci Proxy05, nouvel étudiant. Bienvenue. Point d'exclamation charme. Sans le E. Pour toi, Là, c'est dur. Là, c'est un decider quand même. Là, c'est un round important. <coughs> Mais quand bien même. Il 
On sent que Cyclope est vraiment dans son, dans son élément, quoi. Ah non, mais ça donne un tactical break. Hein. Autant discuter pendant 40 secondes. Cleaning up. If they go into the next one. As 18 seconds pass, it is uh, going to be some pre-fires coming through. They seem to be aware on the side. Oh, Cyclops, the first kill comes through for Inchiro. Tries to go for a second one, but time is about to be running out. And that means Cyclops is going to be retaking that lead here in round seven. Putting themselves up four to three on the scoreboard. Four to three. Deux petits kills. Well, you can see the good spirits. Deux petits yeah. kills pour CJJG. Ça c'est pour les stats. <laughs> Try and slow things down. Is after a TK on a rush round and a break onto a corner that could have otherwise gone round. It was a down in the engagement, and I think that down might have come from Shiko. I yeah, yeah, no, definitely. I think. I mean, we're going to see it on the replay. First of all, I don't get this part. Um, just thrown in. Leak of fact, just unfortunate timing. Shaka going for the pre-fire. Indeed, a down did come through on the player out there. Just a TK was. Uh, on ne sait pas si le TK aurait changé grand chose au final, mais. Take your time, give yourself that 40 seconds and go, look, mm. it's still back and forth. You know, we know that that's a silly mistake and we're not going to make it again. Mm. And they do know, I mean, they're a championship winning team, so they're going to be fully aware of what's going wrong and what they need to do to change it. That's probably why they took those 40 seconds at the last, uh, last round they played, because I mean, it's a 1v4 and of course, incredible gunners on the side of BDS, but if you need those 40 seconds to talk, might be better to do that instead rather than call your tactical timeout because now they still have it in their hands if this goes to overtime they still have their tactical timeout to call to get a potential three points at this game toujours des petits trucs originaux sexy là hein. all right so double shield setup avec du goyo tout le long de la tique see if you can try and be that difference maker it's actually the first time of these two teams hitting heads in the showdown le trigger comment both teams have been able to tie oh, these two rounds in a row it's either one or the other and that one has been the one that wins the game so obligé de shooter de tirer dessus quand on and maybe a little bit more give left in this game itself once again back on the nook back on the ability to pull themselves into this tricky situation black gray trying to find a fight on his way out the door as jaeger but instead pulls a little bit further and further away c'est comme ça il part agressif en début après ultra passif en fait ils ont vraiment fait la même chose sur border hein using the gilly headgear here to uh, become a bush he is a bush he is a bush now like a fact just waiting hoping for a rotation to come through But our curly is uh, is sensing it. It's He's quite funny. Go for it. <laughs> can we can we actually see this? Da, da, da. Kind of a bush. Kind of a bush. Yeah. It's moving out now, though. That the bush. Been made. Yeah. I mean, to be honest, how long can you be a bush for? Yeah, that's true. I mean, time is still ticking down, right? And, and time is not in your favor as a bush. No. No. If there's one thing we know about plants, it takes a while. <laughs> Definitely takes a while. Well, what do we know about Efac? Ok, il arrête avec son IFAC. Hein. Non. Yo, canisters uh, blowing up. <laughs> Again, same happens. Oh, finding, uh... just keep going past each other, and Shiro does get a grenade kill there. On ah, c'est la, c'est une B52 la strat quoi. When will you strike? Because the iron is getting well hotter and hotter. Comment on prononce son nom? Je crois que c'est Likefak. Il me semble. À voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. They're going round on the corner. Oh, oh no! Just oh la 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 la! la. The reveal. They will call some support from White as well. You can see there's a player on the bottom. Gets the no. down. Gets out of there. Pulls himself back round. And Shiko gets the lock down. They did not need to keep the swing on. Suzu C suffers in his position, stopping the push from the top of White. Anaton goes to offer some support. Shiko is still on an absolute tear. There's the drop. There's the continuation. Oof. But Shiko has the full stop for the sentence for a piece. Well done by BDS there, <laughs> even though we had some close moments with Arkale, just missing out on the player uh, twice, or maybe even three times there. 
On voit pas le nombre de kills de Sheko. De kills. Ah non, bah non. Non, mais c'est quoi ces replays flingués là Qu'est-ce qu'il fait l'autre Ce n'est pas la même map 14 kills là. Sheko 14. Deux fois plus que euh, Arculi, qui est le plus gros fragueur de l'équipe en face. As they are looking to pick up a victory here against the current reigning major champion. Back to kitchen and meeting. And, well, if you wonder why this is often the site that teams will go for this, it's probably going to be something that we get demonstrated maybe by the take care of BDS, who do enjoy taking this. Stage becomes the big fight, the battleground. Because otherwise it's quite easy to get control of small tower, get yourself the plant in. The difference is the verticality. You need to have a bit of verticality in your control or at least some pressure on it to get the plant off successfully here. There's back lines, there's fights, and CAC have got themselves aggressive, but that is why teams opt for this side rather than the kitchen meeting or the kitchen seating area because of that vertical control. And as I said, often you'll see BDS quite good at putting the pressure back onto it. And BDS are by no means out of it, and the top four is already being approached here by League of Fact, opening up into games. And if he's not being challenged enough by Cyclops, he's going to be taking that ground more than graciously. He's going to be uh, just pushing in, trying to find any living thing out there, and just put out of his misery quickly enough. So that BDS is actually going to be able Tiens, to... Tiens, qui est là en surveillant, les amis early on round. Slips their way back behind the mirror window and gets it electrified to give themselves a little bit more safety and make sure those Selmas can't just pop open the wall. We hear a bit of damage and destruction done elsewhere. Bride. Tiens, tu peux me mettre ça, s'il te plaît, à la place de pour obtenir son charme en vrai de la Sophie Academy, le truc au-dessus de Wastebot, en changeant, en remplaçant le truc. 15k déjà pour Chico. A dangerous one. Zygator is tucked just on the side of split. Pings come through. Shiko gets one more. And now, as the fight goes against the Malems with the lockdown, suddenly ah. it's just Arkali left. Has to try and ace clutch this out. Looks for the first fight. Knows it's a little bit more isolated. There it is. And that's the oh la la. Gets rid of Shiko on the back end, but there's still a minute 20, and they know where the player is. They're trying to find them. From the verticality, and Arculi's gonna just slip on by as he hears the drone roll out. Arculi, Arculi, I'm so good. Arculi, swinging around on the far end, watching the flank drone though, just tucked onto the side of shower. There it is. So they know where the player last was. They've got the break open. They get the catch. And BDS find themselves up once again. Un conseil sur les goalies en Asti, j'hésite. Top un. Shaka refusing to lose this game so far. He's really putting up the numbers right now. Making sure that BDS is known. Après, tous les autres sont excellents. Mais celui-là est légèrement au-dessus du lot, quand même. Et une fois de plus, à Iskeni, il y a deux messages de Wastebot qui sont consécutifs, et c'est chiant. Là, par exemple, il y en a deux qui suivent. À moins que quelqu'un ait tapé 3M, que je ne l'ai pas vu. Allez je vais juste aux toilettes, comme ça je pourrais enchaîner les directs. Ça peut être, oui, et bien sûr, ce n'est pas l'endroit du monde, considérant qu'il y a cinq groupes de stage de stage de stage, vous jouez quatre jours sur ces cinq jours. Donc vous pouvez toujours, vous savez, battre et vous arriver à les battre. Mais ce n'est jamais bien de ne pas être le premier après une victoire très difficile, ce qui sera le cas pour l'un de ces deux. The Shiko difference is pretty apparent in this game. It, it is pretty apparent on this map indeed. And I was just going to mention it, you know, kill record for a single map is currently like 27. It's not out of reach. It's unlikely it will happen um, because, you know, we only have three rounds of regulation left. Yeah, and he would have to get 11 to kills to equal it. Over yeah, three to equal it and then get another one. You know, but maybe if we go overtime, and he keeps his, his current ways. If we go over time, maybe. Otherwise, he has to get two aces. Yeah, and then an extra kill after. And an extra kill. So it, it, that's what I was saying. It's like it's, it's probably not going to be happening. But just to put in perspective on the amount of work he's putting in now, right now. If they can get Shiko off the board early, well, doesn't seem like likely. He's putting pressure instantly towards Black Gray. He's just going to tuck himself a little bit further away. Look at the drone game. They have the full awareness. They're not sort of letting themselves be caught by Cyclops's with game. Ranchira has the pings. Efac has the attention paid onto Shower. They have the Jackal scans as well if they want to try and lay them down. The drone is likely still watching the rotation. There's only one route out of here. 
so they'll know exactly when Black Ray's gone. But you also still need to get rid of him as well. You have to put the pressure onto the player or you try and bounce a grenade around or not. I'm back! There's a reveal that the player has slipped away. You know, there's nowhere else they can go. Uh, Sonic, ça battu Wolf. Really Quoi? Là, là, à l'instant? Genre 2-0? He escapes with his life as a C4 popped off like a meter away from him. Eh ben, ça sent pas très bon pour les Français. That indeed, there is no one going to be left on that middle floor anymore. At least the drone is going to be there to double check it because it's always going to be a second opinion. And they just blindly trust whatever result she might have had. And that means BDS now seems to have the first and second floor both completely under control with a hundred seconds left on, uh, on the board. If it wasn't for our Kelly just sitting up in the tower, in the big tower, waiting patiently, having to use or having the ability to use his ability to stop any drones from droning him out. Oh, I am Gator. Can't get the lock in, but the smoke will do the rest oh, no, of the no. business and confirm the kill. Have a play. Pulls himself back. Alems goes on the far end as well. They've lost a bit of time. Control now. Five, six, 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 all of them have pulled themselves back down towards the site itself. No more aggressive swing rounds and the risks on Freezer, at least for now. Akali is tucked into Shaiko itself and you can see BDS is stacking ah, themselves up for the approach on the opposite side. It's often easier, Merci, especially if you haven't really done any of the work around barrels and getting them forced out. Freezer Ça falls quoi, les BDS, and a mirror window is locked up. That's broad in timing and Alifak pre-fires the angle. And he goes on a couple of steps from being in a much more dangerous situation. He can definitely rebuild on the back end and might try and call for a bit of support from Breeder. And he can of course shoot it out with those X-Carrels, but it's going to be players around in that freezer hallway that can instantly take it off. So nothing really that they will worry about on the Cyclops side. It's going to be a lot of utility being tossed in. They know someone is stuck behind the bomb chassis. Grenade gets tossed in, should guarantee a kill. It does as well. Brings it back to a two and three. Still in favor of Cyclops, but it's getting closer. There it is, the spray over the side. Ayagata finds E5. Oh, yeah, yeah, it's dommage, Renshi, tellement smart. Up a little bit. It's the other side of the mirror window. They've used it as a bit of a spray through. It's Renshiro's, but in a two versus one. Cyclops bring themselves back level. Five. Please, Capio, six, six, GG, ta dernière vidéo, c'est où? Cool. Merci, merci, Poulet. Pour l'information YT les amis, regardez la dernière vidéo. Ça ferait extrêmement plaisir. Elle est cool. And who's going to be the first that reaches the magical six mark that is uh, proving that you have the map point. Car défaite 1-2 au BO3. Ah ouais Ok, ça part. Bah oui, je suis con. Ah oui, d'accord. Même, ah d'accord, ok. C'est pas dans une logique de, 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 de 3 points. Ok, ok. Mm. C'est pas du championnat quoi. C'est pas plus mal. C'est-à-dire vendredi quand je rentre chez moi chez mon charme. Yes Pour la sommation de charme. But they're truly making it a game right here between themselves to show and to fight who's gonna be the better one of the two. And Cyclops, they're hanging on better than I might have expected when uh, the game started. Truly showing, and I'm, I'm, I'm just going to name someone, Arkuli is fitting into the roster quite well. 10 on 7. The man is currently going, a new pickup of Cyclops, who hadn't really had the experience of any Tier 1 games before Yo, ça, this started, before this game took off. Now it's two maps and a little bit under his belt. Oh, will they be rewarded for their hubris or punished? They pull back. If we talk about how dangerous positions can be, that is often playing for their death, and somehow Ayagata has been able to slip away. Okay, how does this side differ? I talked about it in brief, and usually it's control a small tower, but what makes this a bit riskier is the dependence on that sort of wiggle room that they don't really have. It's tough. To bite your way back in, especially if you're going for an aggressive lead in here. Ayagata is going to have to try and play his life. They're not going to see if they can waste time on Small Tower. They think they can try and pull the fight elsewhere. There's drones are plenty here for Ayagata to take care of. They're spraying Aye. through the fight. Uh, the nickel. structuring something somewhere, but it's the one that gets opened as it always would on the approach here. En mode popcorn. Now, a Cyclops going to see if they can stop it. Yeah, nothing really there to stop that wall from being opened up. And even if they did, verticality would have been taking that one out quickly. As uh, what you see, Sludge, you see the, the bridging charges being used. They've really had a lot of trouble on Border BDS, but honestly, on the side of Oregon, it's. Right there, but he's aware of the fact that someone is still around the yellow school bus. 
Ils ont mis un peu de temps à se réveiller, mais une fois que c'est réveillé, putain la vache. Donc j'ai pas, pas trop de crainte par rapport au fait qu'ils aient perdu leur premier match. Quoi. Ça fait chier d'un point de vue purement point, mais bon. Merci Iskani. Oh Oh il n'y a pas eu trop de runes comme ça tout à l'heure je disais il n'y avait pas eu trop de runes où c'était un peu de la chatte où ça jouait des détails un peu pourris il n'y en a pas eu depuis le début, il y avait quand même Cyclops qui... Même sur Skyscraper, qui montrait quand même... Sur le total des rounds qui étaient gagnés, c'était relativement binaire quoi. Et ils étaient quand même... Pour x ou y raison, ils étaient quand même... Supérieurs à ce que BDS pouvait prouver, mais Oregon en revanche là, c'est incroyable. Là pour le coup c'est vraiment un, un bon gros 50-50 et il aura fallu un... Un round comme ça, oh, quel round de merde. <rire> quel truc, ça se joue sur la last bullet du lax pixel wall shot. Décale. Euh... Oh là là, dernière seconde de si derrière. Il avait fait à une seconde de plus. Il se prenait une grosse revenge dans la gueule. <rire> là, c'est vraiment. C'est bien joué, mais c'est surtout 80% de la chatte. <rire> Extrêmement dans le stress du match, ils seront des gens. Bah, ouais, franchement, c'est pour ça que je joue plus. Moi, ça me stresse trop. Look at this, yeah, quick pressure round. They're trying to isolate the player inside trophy and cut them off. The Wamai disc ball oh, in a second, but doesn't keep his shield safe. The drones. Oh, you're just going to impact that, fair enough. He knows it's a bit of utility that BDS has been very good with, and Shaiko, he is determined to get into the site as quickly as possible. And that little drone is saying, whenever you're ready, mate, I'm ready to try and... Oh, oh là là, là, c'est pas cool, n'empêche que ils ont pris dans la gueule. Straight into the fray, straight into the fight. Just <laughs> the tail end of a player, and he knows he wants to double dip and swing his way back round into that engagement, but is concerned about the catch over the top of Pit. Yeah, the Nitro was pulled earlier on. It's not going to be catching anybody at, at least, though. Stole that some time. Forced Shaka to go back, not to continue pushing on as he did before. His impacts are being prepared. I think they want to go and grab the uh, Exothermic is if it was going to be put up. So I have a player down below as well. Bree Day looking to find an oh, opening. Oh, the fact that he's person there. There it is. Mm. Attempt it now. But as I mentioned, the Oryx still down below. Could just open up some verticality here. Alems is watching. As I said before, the drone game has been very good, and they might get him if he goes a bit loose, but otherwise, with all the softs and all the attention, oh. they're watching out the door, and Shiro... 
à l'ancienne. Le touche le drone. La chat, vous avez juste de la chat. De grosses marres. Il reste combien de temps avant la fin de la vidéo C'est fini. Il y a des petites erreurs de code BDS, mais je pense que le style de jeu par les Cyclops leur est totalement déstabilisé car le niveau de jeu proposé par les Cyclops était assez faible par rapport au niveau proposé par un UN. I don't know. Il y avait une sérénité dans le jeu des Cyclops. Merci Proxy en tout cas pour le fait d'être un nouvel étudiant en termes, s'il vous Ah enfin Il le dit quand le mec euh, il vient de dire Likefak, enfin And they made sure that BDS were aware of it as well, almost all the way to the brink, almost to an OT there at the end. But they can hold themselves high that they have taken one of the toughest teams from this tournament. And BDS, they're gonna have to take themselves back. Bah ouais, ça fait chier. And reapproach it, cause hey. What do you want? Ça fait yesh. Anyway, guys. Euh, bah, ils sont pas éliminés. En revanche, et pour Wolf, ça donne quoi du coup? Enfin, le fait, ils, ils ont perdu deux fois. Mais est-ce que ça veut dire élimination J'imagine que non. J'imagine que ça sent, ça sent un peu le poisson quand même, mais... Il y a toujours une possibilité qui passe, j'imagine. What the fuck Ah mais merde. 